ஆரோக்கியம் நிரந்தரமா கிடைக்கும் நல்லா வாழ முடியும் மணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் மன மகிழ்ச்சியோடு நம்ம வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நிறைய இயற்கை விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நிம்மதியா நம்மளால வாழ முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உடம்பு மனசும் லோ எனர்ஜியா இருக்கு மனிதர்கள் வந்து ஒரு தரமுடைய வாழ்க்கை வாழ்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை ஏன்னா காலையில பல்லு வளர்க்கறதுல ஆரம்பிக்குது அவங்களுடைய பிரச்சனை ஆமா கல்ல எந்திரிச்சோடனே என்ன பண்றீங்க பிரஷ் எடுக்கிறீங்க பல்ல உறுதியா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்களா ஒரு பேஸ்ட் எடுத்து அதுல வச்சு பல்லு விளக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஏன் பல்லு விளக்குறோம் பல்லோட ஒரு ஒரு கேப்புக்கு நடுவுலையும் சில உணவு துகள்கள் போய் தேங்கி கிடந்து அது கிருமிகளை உருவாக்கி தருது பாக்டீரியாக்களை அழிக்கிறதுக்காக பல்லு விளக்கம் விலங்குகள் ஏன் பல்லு விளக்குறது இல்லை அதெல்லாம் இயற்கையா சாப்பிடுது பல்லுல பல்ல தூய்மை பண்றதுக்கு இயற்கையாவே அதுக்கெல்லாம் அமிலம் சுரக்குது விலங்குகளுக்கு மனிதனுக்கும் சுரக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு லட் எடுத்து வாயில வைங்க சில அமிலங்கள் சுரந்து அது கூழா மாறும் இந்த கடவா பல்லு இருக்குல்ல இடையில ஏதாவது ஒரு பல்லுக்கு இடையில மீன் முள்ளோ இல்ல ஆட்டுக்கறி சாப்பிடும்போது ஒரு சின்ன பீஸோ மாட்டிருச்சுன்னா நாக்க வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி தள்ளிக்கிட்டே இருப்பீங்க உள்ளுக்குள்ள அங்க ஒரு அமிலம் சுரந்துகிட்டே இருக்கும் அமிலம் சுரந்து எப்படியாவது அதை வெளியில கொண்டு வர்ற வரைக்கும் விடாது நம்மளுடைய பல்லு ஈரல்ல இருந்து ஒரு அமிலம் சுரந்துகிட்டே இருக்கும் நாக்கு உள்ள போய் தள்ளி 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 அந்த உள்ள மாட்டின உணவு கறி துண்ட வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்தி கொள்ளும் விதமா தான் பல்லு டிசைன் பண்ணிருக்கிறான் ஆண்டவன் நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய கலர் கலரான உணவுகளை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உள்ள கொண்டு போய் நிலைநிறுத்தி வச்சதுனால பல்லு என்ன ஆகுது ரொம்ப குப்பையா மாறு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு தரம் இல்லாத உணவாகவும் மாவு தன்மையான உணவாகவும் இருக்கிறதுனால அது பல்லுக்கு இடையில ரொம்ப நேரம் தங்கறதுனால அது ரொம்ப ஈறுகளையும் பல்லையும் பாதிக்கி அடைய வைக்கிறது நடைமுறை வாழ்க்கையில நாம வந்து பிரஷ் கொஞ்சம் எடுத்து அதுல கொஞ்சம் பேஸ்ட் வச்சு கர 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 கரனு அரை மணி நேரம் பல்லையும் ஈரலையும் தேய்ச்சு அதை அப்படியே வீணாக்கிடுறோம் ஆமா பல் பசையில புளோரைடு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ரசாயனம் உங்களோட உமிழ் நீரோட கலந்து உங்களுடைய உள்ள நாக்கில எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒட்டிக்கிறோம் ஒட்டி அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பாட்டு மூலமா அந்த புளோரைடு உங்க உடம்புக்குள்ள போத்தான் செய்யும் உங்களோட உமிழ் நீர்ல இந்த ரசாயனம் காலையிலேயே எந்திரிச்ச உடனே கலக்கிறதுனால உங்களோட உமிழ் நீர்ல ஒரு ரசாயன மாற்றமே உருவாயிடும் உடம்பு வேதனைப்படும் பேஸ்ட் வேஸ்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆமா இந்த நச்சு உடம்புக்குள்ள போக போக ரொம்ப பெரிய வேதனை கிடைக்குங்க காலையிலே ஆரம்பிச்சிடுறீங்க உங்களோட உடம்ப மோசம் பண்றதுக்கு நாசம் பண்றதுக்கு ஆமா வேப்பங்குச்சியில பல்லு விளக்கலாம் முடியுந்தா ஆலமர குச்சி பல்லு விளக்கலாம் கருவலங்குச்சி பல்லு விளக்கலாம் நல்ல ஈஸியா பல்லு விளக்கலாம் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம்ல உப்புல பல்லு விளக்குங்க மஞ்சள்ல பல்லு விளக்குங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்படியும் பல்லு விளக்கலாம் கல்லு உப்புல பல்லு விளக்கிட்டு நிறைய தண்ணி ஊத்தி கொப்பிடிச்சு துப்பி இறந்தோம் மஞ்சள்ல பல்லு விளக்கலாம் ரொம்ப சிறப்பா பல்லு விளக்கலாம் நல்லெண்ணெயில ஆயில் புள்ளிங் பண்ணணும் இது தினசரி செய்யலாம்ல அதே போல உங்களோட ஆள்காட்டி விரல் இருக்குல்ல இந்த விரல வச்சு என்ன பண்ணணும் பல்லு விளக்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மசாஜ் பண்ணணும் அப்படியே அழகா அந்த ஈரல்ல ஈர்கள்லையும் பல்லையும் நல்லா தேய்ச்சி கொடுங்க நல்லா இருக்கும் மூலிகை பல்பொடி வச்சு நல்ல பல் விளக்கலாமே ஆரஞ்சு பழத்தோல் எலுமிச்சம்பழத்தோல் துளசி இலை வேப்ப இலை இதெல்லாம் வச்சு பல் விளக்கலாமே ஒரு ஒரு தடவையும் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்ன விரலால பல் விளக்குங்க ரொம்ப கடுமையான உணவுகள் ஏதாவது சாப்பிட்டு பல்லு ரொம்ப குப்பை ஆயிடுச்சுன்னா சாப்பிட்ட உடனே பல்லு விளக்குங்க நீங்க டெய்லி காலைல பல் விளக்குறீங்களே தப்பான விஷயம் அது காலைல பல் விளக்குறீங்க பல்லு விளக்குன அடுத்த நிமிஷம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறீங்க அப்புறம் மறுநாள் காலைல பல் விளக்குறீங்க பல்லு விளக்குன உடனே நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறீங்க அப்ப பல்லு சுத்தமா எவ்வளவு நேரம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் தான் இருக்கு பல்லு எப்ப விளக்கணும் இரவு விளக்கணும் இரவு பல்லு விளக்கிட்டு தூங்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் நைட்டு ஃபுல்லா பல்லு ஃப்ரீயா இருக்கும் எந்த குப்பையும் இருக்காது 
காலைல எந்திரிச்சோன்னா பல்லு விளக்கிக்கணும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பல்லு விளக்குங்க ரொம்ப கஷ்டமான உணவுகள் ரொம்ப வாயில ஒற்ற உணவுகள் பசமாரியான உணவுகள் சாப்பிட்டா அடிக்கடி பல்லு விளக்குங்க சாப்பிட சாப்பிட பல்லு விளக்குங்க வாழைப்பழம்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு அடுத்த செகண்டே பாருங்க பல்லெல்லாம் கரை பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் வாழைப்பழம் அப்படியே விட்டோம் ஆப்பிள் சாப்பிட்டு பாருங்க அப்படியே அது பல்லு கழுவுன மாதிரி இருக்கும் கரும்பு சாப்பிட்டு பாருங்க பல்லு கழுவுன மாதிரி இருக்கும் ஆமா அதனால இயற்கையா வாழுங்க இனிமே பேஸ்ட் பயன்படுத்தாதீங்க பிள்ளைகளுக்கும் பழக்கி கொடுங்க ஆமா நடைப்பயிற்சி பண்ணலாம் உடற்பயிற்சியினுடைய அரசன் யாருன்னு கேட்டா நடைப்பயிற்சி தான் இதெல்லாம் இல்லாததுனாலதான் உங்க உடம்பு லோ ஆயிடுச்சு இனிமேல் உங்க உடம்ப நீங்க சரி பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் செய்யணும் உங்களோட உடம்பு ஆரோக்கியம் இயல்பாகவே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் நடங்க டெய்லி ஆமா நல்லா நடந்து போங்க நல்லா நடந்து நல்ல கை வீசி நடந்து போங்க ஆமா ஆரோக்கியம் எந்த கடையிலும் விற்கல காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ஆமா காலால நடந்து போங்க சந்தோஷமா ரொம்ப நல்லா இருங்க உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களும் விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாமே சொந்த முயற்சியில தான் நடக்குது ஓடுது பறக்குது இதன் மூலமா தான் ஒன்னு ஒண்ணுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உணவுகளை தேடுது ஆனா மனிதன் என்ன பண்றான் மனிதனுடைய அந்த புத்தி இருக்கு பாத்தீங்களா அவன் ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு போனோம்னா வாகனங்களை பயன்படுத்துறான் சரி வேற வழி இல்ல பயன்படுத்தி தான் ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்ப என்ன பண்ணுங்க நீங்க கொஞ்சம் நடக்க ஆரம்பிங்க ஆமா எல்லா பறவைகளும் விலங்குகளும் இயற்கை நீதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழுது அதுவும் உசுறு தானே அதுவும் சாப்பிடுது தானே அதுவும் குழந்தை பெற்றுக்குது தானே ஆனா அது எதுவுமே ஆஸ்பத்திரிக்கு போலய ஏன் இயற்கையோட வாழுது மனுஷன் மட்டும்தான் அவசரமான காலகட்டத்தை உருவாக்கி நேரம் இல்ல நேரம் இல்லைன்னு சொல்லி வாழ பழகிட்டான் ஆமா இப்ப கொரோனா வைரஸோட உங்களை வாழ பழகிட்டாங்க பாத்தீங்களா என்ன சொல்லிட்டாங்க கொரோனா வைரஸோடு வாழ பழகுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து அந்த ஊரடங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேன்சல் ஆயிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி அழிக்க முடியுங்கிறீங்க உங்க உடம்புல எதிர்ப்பு சேர்த்தி இருந்தா அழிக்க முடியும் அவ்வளவுதான் வேற யாராலையும் அடிக்க முடியாது ஆமா பாருங்க நாகரீகங்கிற பேராலையும் அறிவியல் வளர்ச்சிங்கிற பேராலையும் நம்ம நிறைய வாகன வசதிகளை உருவாக்குன காரணத்தினால வாகனத்தினுடைய வேகத்தையும் பெருக்குன காரணத்தினால இன்னைக்கு நிறைய விபத்துகள் நடக்காதன் மூலமா மனிதன் மரணத்தை வாங்கி வச்சிருக்கிறார் அதனால வாகனங்கள் வேணாம்னு சொல்லவும் முடியாது இப்போ இன்னைக்கு வாகனங்கள்ல போங்க ஆனா உங்களோட உடம்புங்கிற வாகனத்தையும் கொஞ்சம் இயக்குங்க நிறைய பேருக்கு சர்க்கரை வியாதி வருது அது வந்த பிறகுதான் உயிர் மேலேயே பயம் உருவாகு அதுக்கப்புறம் தான் நடைப்பயிற்சியே போறாங்க ஆமா யாராவது ஒருத்தர் மருத்துவரோ இல்ல வேற யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்க நடைப்பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொன்ன உடனே என்ன பண்றது நீங்க கடமைக்காக போறது சில பேர் நடைப்பயிற்சி சொந்த கதையும் சோக கதையும் பேசிக்கிட்டு போறது டிவியில நடந்த மெகா சீரியலோட கதைகளை விவாதம் செஞ்சபடியே இசை கேட்டபடியே சில பேர் நொறுக்கு தீனிகளை தின்னபடிய பாக்கி சில பேர் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு மிஷினை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்ல அதுல நடந்துகிட்டு இருக்கிறது நின்ன இடத்துலயே வேகமா நடந்துகிட்டு இருக்கிறது மொத்தத்துல ஏதோ கட்டாயமாகவோ நிர்பந்தத்தின் காரணமாகவோ நீங்க நடைபயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆமா இதுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏதோ நடைபயிற்சி பண்றோம் நமக்கு ரொம்ப நல்லது நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களா திருப்தி அடைஞ்சுக்கிறீங்க ஒருத்தர் சாதாரணமா நடந்து வந்தார்னா கூட வாக்கிங் போறவரை பார்த்து என்ன சுகர் வந்துருச்சான்னு கேட்கக்கூடிய நிலைமை தான் இன்னைக்கு இருக்கு நடைபயிற்சி பண்ணோன்னாவே தொப்ப வந்திருக்கணும் இல்லைன்னா சுகர் வந்திருக்கணும் பிபி வந்திருக்கணும் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன் நல்லா காத்தோட்டமா நடத்துல வியாதி இல்லாத நடக்கூடாதா போக்குவரத்து வாகனங்கள் எல்லாம் அந்த புகையே அதிகம் இல்லாத இடத்துல நடக்க வேண்டியது நல்ல மனுஷனுக்கு மன அமைதி தரக்கூடியது அந்த அதிகாலை வேலை தான் அல்லது மாலை வேலைகள் வேறு எந்த விதமான சிந்தனையும் இல்லாம கையி ரெண்டையும் நல்லா வீசி நடந்து போனீங்கன்னா அற்புதமா இருக்குமே நல்ல சந்தோஷமா இருக்குமே நல்ல மிக வேகமா சுறுசுறுப்பா நல்லபடியா நடந்து போலாமே 
ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மிக சிறப்பா உதவி செய்யும் இந்த வாக்கிங் ஆமா நல்ல உதவி செய்யும் கை கால வீசி நடக்கும் போது அந்த கை கால அசைவின் மூலமா தான் மூளையோட வேலை நல்லா நடக்கும் நாளம் இல்லாத சுரப்பிகளினுடைய செயல்கள் புத்துணர்வு அடையும் நம்மளோட ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இந்த கை கால் வீசி நடக்கிறதுல இருக்கு ரொம்ப அற்புதங்க இயற்கையா வாழ்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதங்க ஆமாங்க ரொம்ப ஈஸியான வேலையும் கூட உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிக சிரத்தை இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படாம ஒரு சீரான சுவாசத்தை வச்சுக்கிட்டு நடைபயிற்சி பண்ணுங்க என்ன செய்யறங்கிற உணர்வோட செய்யுங்க எந்த செயலையும் நம்மளால செய்ய முடியுங்கிற ஒரு உணர்வோட செய்யுங்க ஆமா அதற்கான பலன் திருப்திகரமா நமக்கு கிடைக்கும் நடைபயிற்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடம்பு சுறுசுறுப்பா நீங்க இருப்பீங்க அதை உணருங்க ஆமா சோர்வா இருக்கிற மாதிரி நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னா நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சோர்வு உருவானுச்சுன்னா நடையோட வேகத்தை கொஞ்சம் குறைங்க ஆமா உடம்புல கொழுப்பு சேர்ந்து கிடக்கு நிறைய பேருக்கு அதிக வேகத்துல நடந்தா கொழுப்பு கரையும் நீங்க நினைச்சு உடம்ப வருத்தி நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆமா அசதி ஆயிரும் சில பேருக்கு நம்மளோட தசை நாறுகள் இருக்குல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய சக்கர சத்து குறைஞ்சு பெறும் தேவையில்லாம டயர்ட் ஆகிற அளவுக்கு வேகமா நடந்தீங்கன்னா ஆமா அப்போ அதனால கொழுப்பு கரையும் நினைச்சு நீங்க உடம்ப வருத்தி வேகமா நடந்து தசை நாரில் இருக்கக்கூடிய சக்கர சத்து கரைஞ்சு போயிடும் அதனால கொழுப்பு கரையாது ஏற்கனவே சேவிங்கில் இருக்கிறவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் காணாம போயிடுச்சுன்னா உடம்பு அசதி உருவாகும் ஆமா அதிக தூரம் நடந்தாலோ அதிக வேகமா நடந்தாலோ சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா மூட்டு தூஞ்சு போயிருங்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது உங்களால முடிஞ்சா நடக்கலாம் எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் முடியலன்னா நடக்கூடாது அவ்வளவுதான் குதிரை மானு மாடு அதெல்லாம் எவ்வளவோ ஓடுது எவ்வளவோ நடக்குதே எத்தனையோ வேகம் போகுதே எத்தனையோ தூரம் போகுதே அதுக்கெல்லாம் மூட்டு எலும்பு தேஞ்சா போயிடுச்சு பாத யாத்திரை பழனிக்கும் வேளாங்கண்ணிக்கும் பாத யாத்திரை போறாங்களே அவங்களுக்கு நம்ம மூட்டு தேஞ்சா போயிடுச்சு அதாவது கொஞ்சம் மூளையை பயன்படுத்தி வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் நீங்க கேள்வியா கேக்குறீங்கல்ல மூட்டு தேஞ்சு போயிருமான்னு அந்த கேள்வியை முதல்ல உங்களை பார்த்து கேளுங்க நிறைய கேள்விகளுக்கான பதில் உங்ககிட்டே இருக்கு உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வியை கேளுங்க பதில் கிடைச்சிடும் அன்னாட வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்யறதுக்கு நடந்தே போங்க அதற்கான வாய்ப்புகளை சூழ்நிலைய உருவாக்கிக்கோங்க லிப்ட் பயன்படுத்தாம மாடிப்படியில ஏறி போறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ரத்த ஓட்டம் சீராகும் நரம்பு மண்டலம் நல்லா இருக்கும் எலும்புகளுடைய இணைப்பு பகுதிகள் எல்லாம் உறுதியாகி நல்ல புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் இயற்கையா வாழ்றது ரொம்ப ஈஸி இந்த நான் இப்ப சொல்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் கடைபிடிச்சிங்கன்னா இயற்கையா வாழ்றதுதான் பல்லு வளர்க்கறத மாத்துங்க நடைபயிற்சி பண்ணுங்க அடுத்து என்ன உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் தெரியுமா தண்ணி குடிக்கிறது எவ்வளவு குடிக்கணும்னு கேக்குறீங்க எவ்வளவு வேணாலும் குடிங்க ஆமா நீங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவின் தன்மையை பொறுத்தான் தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய அளவு மாறுபடுது உப்பு உணவுகளோ உரப்பு உணவுகளோ நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா நிறைய தண்ணி குடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இப்ப நம்ம இயற்கை உணவு எடுக்கிறோம் அதனால கொஞ்சம் குறைச்சு தண்ணி எடுத்தாலே போதுங்கிற நிலைமை தான் இருக்கு ஒரு கிராம உப்பு சாப்பிட்டீங்கன்னா எழுபது மில்லி தண்ணி குடிச்சா தான் அந்த உப்பை கழி வெளில கொண்டு வர முடியும் ஒரு நாளைக்கு மனுஷன் நாற்பது கிராம் உப்பு சாப்பிட்றான்னு சொல்றாங்க அப்போ நாலேழு இருபத்தெட்டு இரநூத்தி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு மில்லி கிட்டத்தட்ட மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சா தான் உடம்புல கூடிய உப்பை கரைக்க முடியும் ஆமா தேவையில்லாம சாப்பிட்றோம் மசாலா பொருள் எண்ணெய் கலந்த பொருள் நெய் கலந்த பொருள் கைகள்ல ஒற்ற அளவுக்கு பிசு பிசுப்பா என்னென்ன உணவுகள் இருக்கோ அந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு பிரச்சனை உருவா செய்யும் இப்ப கையில ஏதோ பிசு பிசுக்கா ஒட்டிடுச்சு அப்படின்னா தண்ணி தேவைப்படுது இல்லை கை கழுவுறதுக்கு இதே மாதிரிதான் வயிற்றுக்குள்ள ஒட்டியிருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு உடம்புல அதிக அளவு தண்ணிய உள்ள நம்ம அனுப்பினா தான் உடம்புல உள்ள கழிவுகள் கழிவு வெளியில வரும் இதனாலதான் இட்லி தோசையோ மசாலா நிறைந்த உணவுகளையோ பசை போல ஒட்டும் தன்மை இருக்கக்கூடிய மாவு சத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய உணவுகளையோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தாக உணர்வு அதிகமா ஏற்படும் நாம என்னதான் தண்ணி குடிச்சாலும் தாக உணர்வு அடங்கவே அடங்காது தோசை சாப்பிடும் போது 
இது உங்க அனுபவத்திலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆமா இது நான் புதுசா ஒண்ணும் சொல்லல உங்க அனுபவத்திலே தெரியும் தண்ணி அதிக அளவு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது நல்லதா அப்படின்னா நல்லது இல்லை அதிக அளவு மீனிங் என்னன்னா ஒரு நேரத்துல ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது தப்பு ஆமா குறைச்சு தண்ணி குடிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிங்க நிறைய குடிங்க தப்பு இல்ல சுடு தண்ணி குடிக்கலாம குடிக்க கூடாதா லேசா வெது வெதுப்பா சூடுபடுத்தப்பட்ட தண்ணி குடிக்கலாம் நீங்க கொதிக்க வச்சுல குடிக்கிறீங்க வெந்நீர் குடிக்கலாம் ஆமா கொதிக்க வச்சு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஆற வச்ச தண்ணி குடிக்கலாம் ஒரு தண்ணிய ஒரு நாற்பது முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியே குடிக்கலாம் பச்சை தண்ணியே குடிக்கலாம் பச்சை தண்ணி வேணுமோ சுடு தண்ணி வேணுமோ குடிச்சுக்கோங்க கொதிக்க வச்ச தண்ணிய உடனே குடிக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் ஆமா உப்பு பதார்த்தங்கள் புளி நிறைந்த பதார்த்தங்கள் புளிக்க வச்ச பதார்த்தங்கள் மசாலா நிறைந்த பதார்த்தங்கள் நெய் கலந்த வனஸ்பதி கலந்த உணவுகள் இதெல்லாம் அதிக அளவிலான கழிவுகளை உங்க உடம்புல சேர்க்குது அந்த கழிவுகளை வெளியேறதுக்கு நீங்க தண்ணி குடிச்சு ஆகணும் தண்ணி தான் அற்புதமான மருந்து ஆமா இதனாலதான் நிறைய தொலைக்காட்சிகள்லையும் பேப்பர்லையும் மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது உடம்புக்கு நல்லதுன்னு மருத்துவ அதிகாரம் மிகுந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உப்பை தின்னவே தண்ணி குடிச்சுதான் ஆகணும் ஆமா இயற்கையான தாதுக்கள் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆழ்குழாய் நீர் குடிக்கலாம் சுத்தமான ஆற்று நீர் குடிக்கலாம் கிணற்று நீர் குடிக்கலாம் இதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்ல ஆற்றலை கொடுக்கும் அற்புதமான ஒரு மருந்து அமையும் உடம்புக்கு ஆமா தண்ணில ரெண்டு துளசி இலை போட்டு குடிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தை போட்டு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு குடிக்கலாம் கோவில்ல தீர்த்தம் கொடுக்கறாங்கல்ல ஆஞ்சநேயர் கோவில் பெருமாள் கோவிலுக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா துளசி தீர்த்தம் கொடுப்பாங்க பச்சை கற்பூரம் போட்டு அந்த மாதிரி குடிக்கலாம் ஒரு பத்து கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் நன்னாரி வேறு வெட்டி வேறு இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு துணியில போட்டு முடிஞ்சு தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போட்டு அந்த தண்ணிய வாசனைப்படுத்தி அந்த தண்ணியை வந்து அதிகமான ஒரு மதிப்பு அதிகப்படுத்தி அந்த தண்ணியை நீங்க குடிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது மாதிரி தண்ணி குடிங்க ஒரு துணியில கட்டி அதை ஊற போட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணி எனர்ஜி வாட்டர் ஆயிரும் பானையில வச்சு குடிக்கலாம் இப்ப கூட இந்தியாவில கோடை காலம் தானே அப்ப பானையில வச்சு குடிச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு கலவை எடுத்து உள்ள போடுங்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் ஆமா செங்கல்பட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கடையில கூட நான் வீடியோ எடுத்திருந்தேன் ஒரு நம்ம யூடியூப்ல இருக்கு எனர்ஜி வாட்டர் ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இயற்கையா கும்பகோணம் டிகிரி காப்பி கடை ஆமா அதுக்கடுத்து குளிக்கிறீங்க இல்ல குளியல் இயற்கையா வாழ முடியும் நீங்க சோப் போட்டு குளிக்கிறதுனால லோ எனர்ஜியா இருக்கிறீங்க குளிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து தலை குளிங்க டெய்லி அது சில பேர் ஆரம்பத்துல முடியாது உங்களை தலை குளிக்க பழக்கிருக்க மாட்டாங்க தலை குளிக்க ஆரம்பிங்க தலை நீக்கி குளிக்காதீங்க எப்பயுமே அது குளியலே இல்லை ஆமா ஷவரு கீழே நின்று தண்ணி தரல விழுகிறபடி குளிக்கிறீங்க ஓகே தான் அது பரவாயில்ல சில பேர் பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு குளிப்பீங்க பரவாயில்ல ஆமா நான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா தண்ணி ரசிக்க நம்ம பயன்படுத்துங்க நிறைய பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறீங்க வீணாக்குறீங்க தண்ணீரை தண்ணீரை வீணாக்குனீங்கன்னா தண்ணீருக்கு நினைவு திறன் இருக்கு அந்த தண்ணீர் என்ன பண்ணுவோம் வீணாக்குற தண்ணீர் உங்களை பழி வாங்கும் தண்ணீரை வீணாக்கூடாது தண்ணீருக்கு உயிரோ உடம்போ மனமோ இல்ல நீங்க நினைச்சாக்க அது நீங்க இன்னும் அதுக்கான அறிவு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணலன்னு அர்த்தம் அதுக்கான அறிவு நீங்க இன்னும் தேடலன்னு அர்த்தம் நீருக்கு எல்லாமே உண்டு கமண்டலத்துல தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அதை ஹீலிங் வாட்டரா எனர்ஜி வாட்டரா மாத்திட்டு தண்ணி அள்ளி ஒருத்தர் தலையில தெரிஞ்சு கல்லா போனா போயிருவாரு அவ்வளவு பவர் இருக்கு தண்ணி நேரம் சர்ச்சுக்குள்ள போயிருந்தா ஹோலி வாட்டரா மாறுது மெக்காமதினால தண்ணிக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அற்புதமான ஹீலிங் வாட்டர் ஜம்ஜம் வாட்டர் கோயில்ல தண்ணிக்கு பேர் என்ன தெரியுமா தீர்த்தம் வாட்டர்ல அவர் எனர்ஜி உண்டு ஆமா காவிரி தண்ணியில குற்றால ஆத்து தண்ணியில ஒரு ஒரு தண்ணிலையும் ஒரு ஒரு மாதிரியான எனர்ஜி இருக்கு தாமிரபரணி ஆத்து தண்ணி அதுல ஒரு எனர்ஜி இருக்கு உங்க வயல்ல பயதுல தண்ணி அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு ஆமா ஊத்து தண்ணி இருக்குல்ல அதுல ஒரு எனர்ஜி இருக்கு 
அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி உண்டு ஆமா அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க தண்ணீர் வந்து ஊத்தி குளிக்கணும் தான் ஆனா அதை நீங்க பயன்படுத்தும் போது என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் சிக்கனமா பயன்படுத்தணும் ரொம்ப அதிகமா வேஸ்ட் பண்றீங்க சில பேர் வீணாக்காம இருங்க அதுதான் நல்லது அதுக்காக சொல்றேன் நிறைய பேர் வீணாக்குறீங்க தண்ணி வந்து வீணாக்குறீங்க அப்படின்னா அது நல்லது இல்லை அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க பயன்படுத்தாதீங்க தண்ணிய காஸ்ட் பயன்படுத்த நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் ஆத்துல குளிக்க போவாங்க நல்லா உடம்பு தலையெல்லாம் ஊற வச்சு நல்லா குளிச்சுட்டு வருவாங்க ரொம்ப நேரம் குளிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒரு அரை மணி நேரம் குளிக்கிறதுக்கு நல்ல நீரை பயன்படுத்தி நல்லா குளிங்க குளிச்ச உடனே நீங்க துவட்டுனீங்கன்னா ஒண்ணு நல்லா துவட்டி வரணும் இல்லைன்னா விட்டுறணும் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு செய்யணும் நீங்க என்ன பண்றீங்க அரை உரையா தோட்டுறீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் உருவாகுது ஜலதோஷம் எல்லாம் வருது மலையில நினைஞ்சா முழுசா நினைஞ்சிடணும் நினைஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா தோட்டி வரணும் இல்லையா தோட்டாம விட்டுறணும் மலையில அரை குறையா நினைஞ்சிட்டு வந்து அரை குறையா தோட்டுனீங்கன்னா சளிதான் வரும் ஜலதோஷம் தான் வரும் எந்த பறவைகளோ விலங்குகளோ தண்ணியில விழுந்தா அதுக்கப்புறம் டவல் எடுத்துட்டு துடைக்கிறது இல்ல மனுஷன் மட்டும் தான் துடைக்கிறான் நீங்க துடைக்கிற நான் தப்பு சொல்லல நீ பாருங்க தலைமுடி இருக்குல்ல இந்த பின் முடி பின் தலை நீங்க நல்ல தலை அப்படி தேய்ச்சிட்டு தலையெல்லாம் தோட்டிட்டு பின் தலையில ஆண்களோ பெண்களோ பின் தலையில தண்ணிய விட்டுட்டீங்கன்னா சளி பிடிச்சுக்கும் பிரச்சனை உருவாகும் தலைவலி உருவாகும் கடுமையான ஒரு தலைபாரம் உருவாகும் பெண்கள் பாத்தீங்களா அப்படி தலைமுடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி அள்ளி எடுத்து அப்படி அழகா கொண்ட போட்டு பின்னாடி வந்து அந்த அது என்னங்க ஒரு துண்டு தலைமுடியில ஒரு துண்டை சுத்தி அப்படியே சுத்தி வச்சிருவாங்க ஏன் பின்னாடி இப்படி சுத்தி வைக்கிறாங்க தெரியுமா தல தண்ணி எல்லாம் இப்படி பின்னாடி இறங்குவோம் பின் மண்டைக்கு அதை பிடிச்சி உறிஞ்சிக்கிறதுக்காக பின்னாடி ஒரு டவலை கட்டுவாங்க இன்னைக்கு நிறைய பெண்கள் டவல் கட்டுறதே இல்லை ஆமா டவல் கட்டுறது இல்ல சும்மா விட்டுறீங்க ஆண்கள் என்ன பண்றீங்க பின் தலைய விட்டுறீங்க பின்னாடி தலை இங்க துறை இங்க துறப்பீங்க எல்லாருமே இங்க துறப்பீங்க எல்லாரும் இந்த இடம் துறப்பீங்க பின் தலை துடைக்கிறது இல்லை தொடச்சா முழுசா துடைக்கணும் இல்லையா துடைக்காம விட்டுறணும் ரெண்டுமே கரெக்டு அறவரையா பண்றதுதான் பிரச்சனை எனக்கு வந்து பிஸி ஷெட்யூல் என்னெல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம்லாம் ஒதுக்க முடியாது அப்ப யம பகவான் உங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவார் குளிக்கிறதுங்கிறது உடம்ப குளிச்சு பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கடுத்து நம்ம உடம்ப நம்மளே தடவி கொடுக்குறோமா குளிக்கும் போது அதுக்கு பேரு செல்ஃப் ஹீலிங் அதுக்காக ரொம்ப முக்கியமான காரணம் சொல்லட்டுமா நம்ம இப்ப சும்மா இருக்கும்போது இந்த பிரபஞ்ச எனர்ஜி நம்மள வந்து டச் பண்ணிட்டே இருக்கும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ரெண்டு அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்கும் குளத்துக்குள்ள போய் உட்காந்துன்னு வச்சுங்களேன் வாட்டருக்குள்ள இந்த பிரபஞ்ச எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணாது நம்ம டெய்லி தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறது எதுக்கு தெரியுமா நீங்க இப்ப எதுக்குள்ள தெரியுமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க காத்துக்குள்ள மூழ்கி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க வாழ்றது காத்துக்குள்ள மூழ்கி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க தவளை தண்ணிக்குள்ள இருக்கு மீன் தண்ணிக்குள்ள இருக்கு அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் காத்துக்குள்ள இருக்கிறோம் அப்ப காத்து கருப்பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல காத்து கருப்பாண்டு பேபி சசு வருது அப்புறம் எனர்ஜி வந்து தாக்குது அப்படிலாம் சொல்றாங்கல்ல இதுல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னா டெய்லி என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய உடம்ப நம்ம கொண்டு தண்ணிக்குள்ள வச்சுக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் காமன் தண்ணிக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா அந்த வாட்டர்ல இருந்து ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் நம்ம கிரியேட் ஆகி பிராண உடம்பு இன்னும் வலுவாகும் வாட்டர்ல என்ன இருக்கு ஹெச் டூ ஆக்சிஜன் இருக்கா அந்த பிராண சக்தி நம்ம உடம்பு எடுக்கும் பிராண சக்தி உடம்பு எடுத்து நம்ம உடம்பு சுத்தி ஒரு பெரிய ஒரு வட்டத்தை உருவாக்கிறோம் நம்மளுடைய பிராண உடல் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா நல்ல பலம் ஆயிருச்சுன்னா அன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எந்த விதமான நெகட்டிவ் எனர்ஜி அட்டாக் ஆகாது அதுக்காகத்தான் நம்ம தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி கிடந்து குளிக்கிறோம் எரும மாடல் எல்லாம் பாருங்க காள மாடு பசு மாடு பன்றி நாய் எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போடுங்க அவ்வளவு ஈஸியா வராது எனக்கு நல்லா தெரியும் வெளி எனர்ஜி நம்மளை அட்டாக் பண்ணும் அந்த அட்டாக்ல நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற நேரம் தான் தண்ணிக்குள்ள நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இருந்து இந்த எனர்ஜி எடுத்துக்கிடுவோம் எனர்ஜி எடுத்துட்டு வெளியில போனோம்னா அன்றைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம நம்ம உடம்ப பாதுகாத்துக்கலாம் குளிக்கிறதுங்கிறது ஏன் எல்லா கோயில் வாசலையும் குளம் வச்சாங்க குளிக்கிறதுங்கிறது என்ன பாசிட்டிவ் எனர்ஜிய நம்மளை சுத்தி உருவாக்கிக்க கூடியதுதான் குளிச்சுட்டு ஈர துணியோட நம்ம கோயிலுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா கோயிலுள்ள இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இன்னமும் ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஈர கையோட சுவிட்ச் பாக்ஸ தொடுங்க சுவிட்ச தொட்டுங்க கரண்ட் சாக்கடி செத்துருவீங்க ஈர கையால தொட மாட்டீங்க
அப்ப இதெல்லாம் என்னால செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறவங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க இயற்கையா வாழ்றதுக்கு வழி கேக்குறீங்க நான் சொல்லித்தரேன் இதுக்கு மாற்று வழி கேட்டீங்கன்னா ஆமா குளிக்கும் போது சோப்பு ஷாம்பு பயன்படுத்துறீங்க நூறு பர்சன்ட் தவறு உடனே இது எக்கனாமிக் வேர்ல்டு இயந்திர உலகம் மிஷினரி வேர்ல்டு நாங்க மிஷின் வாழ்க்கை வாழ்றோம் நாங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் வேறுவத்தூர் நாட்டம் இருக்கு உடம்போட நாத்தம் இருக்கு இந்த நாத்தத்தை போக்குறதுக்கு நாங்க அதெல்லாம் செய்யறோம் நீங்க நாத்தம் போக்குறதுக்கு தான் சோப்பு சாம் பயன்படுத்துறீங்க உடம்புல நல்ல நறுமணம் உருவாறதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது உடம்ப உள்புறமாவும் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது இல்ல வெளிப்புறமாவும் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது இல்ல வீர்வை நாத்தம் வருதுன்னா கண்ட சமைச்ச உணவு சாப்பிட்றீங்கன்னு அர்த்தம் அசைவம் சாப்பிட்றீங்கன்னு அர்த்தம் அசைவம் சாப்பிட்ற நாடுகள்லாம் பாருங்க பெரும்பாலும் செண்டு வியாபாரம் நிறைய இருக்கும் துர்நாற்றம் ஆகும் யூரின் அசைவம் சாப்பிட்டு போனீங்கன்னா யூரின் துர்நாற்றம் அடிக்கும் மழை நாற்றம் அதிகமா இருக்கும் சைவ உணவுகளோ அல்லது சமைக்காத இயற்கை உணவுகளோ சாப்பிடுங்க உடம்பு வேறுவனா தான் இருக்காது பொன்மேனி உடம்பு இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்க முடியும் ஆமா நல்லா அற்புதமா இருக்க முடியும் நீங்க நிறைய சோப் பயன்படுத்துறீங்க அதுல இருந்து இந்த டிஎஃப்எம்னு ஒரு அளவு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த அறிவியல் ரீதியா கணக்கு எழுதும் பொழுது டிஎஃப்எம்னு சொல்லுவாங்க சோப்பெல்லாம் கண்ணுக்குள்ள போனா கண்ணெரிச்சல் உருவாகும் உடம்பும் எரியும் உங்களுக்கு தெரியாது டெய்லி குளிச்சு குளிச்சு பழகி போச்சு ஸ்கின் பேடாயிரும் சோப் போட்டு குளிச்சிங்கல்ல ஸ்கின்ல இப்படி ஒரு கோடு போடுங்க வெள்ள வெள்ளையா இருக்கும் தக்காளி அரைச்சு உடம்புக்கு பூசி அரை மணி நேரம் கழிச்சு தண்ணி ஊத்தி நல்லா முடி தலையெல்லாம் அல கை காலெல்லாம் அலசிட்டு நல்லா கழுவிட்டு வாங்க சோப்பெல்லாம் பயன்படுத்தாம தக்காளியை பூசி அரை மணி நேரம் கழிச்சு குளிச்சுட்டு வாங்க சூப்பரா இருக்கும் உடம்பு பப்பாளி தேய்ச்சி குளிங்க தர்பூசணி தேய்ச்சி குளிங்க அருமையா இருக்கும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஆவாரம் பூவு நல்லா தேய்ச்சி குளிக்கலாமே தலைக்கும் தேய்க்கலாம் உடம்புக்கு தேய்க்கலாம் தேங்காய் பால் பசுந்தயிர் உடம்புக்கு தேய்க்கலாம் தலைக்கும் தேய்க்கலாமே அருமையா இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு சூப்பரா இருக்குமே கேரட்டு பீட்ரூட்டு அருமையா இருக்குமே ஆரஞ்சு பழச்சாறு பிரமாதமா இருக்குமே உங்க வீட்டுல சமையலுக்கு காய்கறி எல்லாம் வெட்டிட்டு தோல் உள்ள தூக்கி போடுறீங்களோ அந்த தோல்லாம் எடுத்து மிக்சியில வச்சு அரைச்சிட்டு உடம்புல தேய்ச்சி குளிங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்குமே சீயக்காத்தூள் பாசிப்பயிர மாவு பலவித மூலிகை பொடி எல்லாம் கலந்த நலங்கு மாவு பொடிகள் இந்த காந்தி காதர் பவன் கடைகள்லாம் இருக்குல்ல சர்வோதய சங்க கடைகள்லாம் இருக்குல்ல விருதுநகர் சர்வோதய சங்கம் தஞ்சாவூர் சர்வோதய சங்கம் இந்த மாதிரி நிறைய சர்வோதய கடைகள் இருக்கு அந்த கடைகள் எல்லாம் போய் நல்லபடியா பொருளை வாங்கி பயன்படுத்துங்க இயற்கை அங்காடிகளுக்கு போங்க அவ்வளவுதானே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் குளிக்காதீங்க குளிச்சதுக்கு அப்புறம் உடனே சாப்பிடாதீங்க கொஞ்சம் தாமதப்படுத்துங்க இதுக்கு பேர் தான் இயற்கை வாழ்வு ஒன்பது மணிக்கு ஆபீஸுக்கு போகணும் எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு பல்ல விளக்கிட்டு குளிச்சுட்டு உடனே போய் பத்து இட்லி எடுத்து வாயில போட்டு போறீங்கல்ல உணவை நம்ம வாயில போட்டு மென்னும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உணவினுடைய தன்மைய உடம்பு உணர்ந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜீரணம் செய்யறதுக்கான ஜீரண அமிலத்தன்மை உணர்வுகளை அந்த ஜீரண அமிலங்களை உடம்பு வந்து சுரக்கும் உங்களோட தொண்டக்குழிலேருந்து குடல் வரைக்குமே எல்லா வேலையும் அங்கே நடக்குது ஜீரண மண்டல உறுப்புகள் வாயில ரொம்ப அற்புதமாக நடக்குது ஆமா அப்ப நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியோ சாப்பிட்றதுக்கு பின்னாடியோ உடனேயோ குளிச்சாலோ அல்லது தண்ணி குடிச்சாலோ பிரச்சனைகள் உருவாகுது ஆமா அதனால தான் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றது கொஞ்சம் வாழ்க்கையில கேர்ஃபுல்லா வாழணும்னு நீங்க முடிவெடுத்துட்டு வாழ்ந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாவே வாழ முடியும் நீங்க கேர்லெஸ் லைஃப் தான் நினைச்சிங்கன்னா இப்ப யார் உங்களை என்னான்னு சொல்லி தடுக்க முடியும் கேர்லெஸ் லைஃபே வாழ்ந்தீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களை உங்களை ஏதாவது சொல்லி திரும்ப திரும்ப புரிய வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணும்போது இல்ல இல்லைங்க நான்லாம் எதுலையும் எதையும் காதல வாங்கிக்க மாட்டேங்க நான் அப்படி தாங்க இருப்பேன் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் இப்ப வந்து ரத்த ஓட்டம் பிராண ஓட்டம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டோம் வயிற்று பகுதிக்கு வந்துடும் ஆமா குளிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இந்த ஓட்டங்கள் வந்து தடப்படும் இது வயிற்றுக்கு செரிமானத்துக்கான ரத்த ஓட்டமும் பிராண ஓட்டமும் வந்து சேராது குளிச்ச உடனே சாப்பிட்டாலோ சாப்பிட்ட உடனே குளிச்சாலோ அஜீரணம் உருவாகி சாப்பிட்ட சாப்பாடு விஷமா மாறி போயிடும் அதனாலதான் குளிச்ச உடனே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றது ஒரு ரெண்டு வரு ஒரு ஒரு போட்டும் ஆமா உணவு சாப்பிட்றத சில பேர் வேக வேகமா சாப்பிட்றீங்கல்ல சாப்பிடாதீங்க நம்ம 
உணவுங்கிறது தியானம் உணவு சாப்பிட்றீங்கல்ல அது தியானம் சாப்பாடு நேரம் சாப்பிட்ற நேரம் இல்லை தியானத்துக்கான நேரம் அது ஒரு தியானம் நீங்க தியானம்னா ஏதாவது நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மனசு ஒருமைப்பட்டு ஒரு வேலை பார்த்தா அது தியானம் இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு தியானம் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு தியானம் கவனத்தோட மனசை ஒருமைப்படுத்தி நான் பேசுறத கேட்டு வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நான் பேசுறதுல மட்டும் அக்கம் பக்கம் திரும்பாம இதுல மட்டும் கவனமா இருந்தீங்கன்னா நீங்க பண்றது தியானம் கேட்கும் தியானம் நான் என்ன பேசுறோங்கிறத உணர்ந்து உங்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை சொல்லி தரணுங்கிற ஒரு மன உணர்வோடு ஒற்றை நோக்கத்தோடு வேறு எந்த பக்கமும் மனசை அலபாய விடாம ஒரே நோக்கத்துல நான் பேசினா நான் பண்றது பேச்சு தியானம் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதும் ஒரு தியானம் தான் தியானம் செய்யற போது எப்படி மனசு ஒரே எண்ணத்துல இருக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்குதோ அதே மாதிரிதான் மனசு சாப்பிடும் போதும் உணவுல வச்சு நம்ம சாப்பிடணும் உணவினுடைய சுவையை முழுவதும் அனுபவிச்சு நம்ம சாப்பிடணும் சாப்பிடும் போது தொழில் பத்தின சிந்தனையோ புத்தகம் வாசிக்கிறதுல ஆர்வமோ தொலைக்காட்சி பாக்குறதோ அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்றதோ இந்த மாதிரியான சிந்தைகள் நம்ம சிந்தனை நமக்கு இருக்கக்கூடாது உணவோட சுவையில அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல்ல மட்டும்தான் நமக்கு கவனம் இருக்கணும் ஆமா அந்த சுவையில நீங்க கரைஞ்சு போனீங்கன்னா அந்த சுவையும் அந்த ஆற்றலும் உங்க உடம்புல கரைஞ்சு உங்க உடம்புக்கு நல்லது தரும் வாயில வச்சிருக்கக்கூடிய உணவு அதனுடைய சுவை மறைகிற வரைக்கும் வாயில நல்ல மெல்லணும் அதுக்குதான் பல்லு இருக்கு வயிற்றுல பல்லு கிடையாது உமிழ் நீரோட நல்லா கலந்த உணவு தான் உள்ள போய் செறிக்கும் ஆற்றலா பிரிக்கப்படும் உமிழ் நீரோடு கலக்காத உணவுகள் ஆற்றலாக பிரிக்கப்படாது அவசர அவசரமாக நீங்க விழுங்கக்கூடிய உணவுகள் மலக்கழிவுகளாகி வெளியே வரும் ஆமா உணவு மெல்லும் போது கண்களை மூடி உணவு எடுத்து வாயில வச்சுட்டு வாயையும் மூடி அதுக்கப்புறம் மெதுவா மென்று 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 அரைச்சு ரசிச்சு அதை உணர்ந்து அதனுடைய ஆனந்தத்தை உச்சியிலே உணர்ந்து அந்த சுவை முழுவதுமாக அதிர்வு அலைகளாக உங்களுடைய உடம்பெல்லாம் அதை பரவ விட்டு சுவை மாறிய பிறகு அதுக்கப்புறமா உள்ள அனுப்புங்க அப்படி மென்று சாப்பிடு இது ஒரு வாய் சாப்பிட்டாலே எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது அப்படின்னா வேற வழியே இல்லை சாப்பிடுதான் ஒரே ஒரு முறை அப்படி ஒரு வாய் சாப்பிடுங்க நாலு வாய் சாப்பிட்டாலே போதும் ஒரு வாழைப்பழம் போதும் ஒரு நேர உணவுக்கு ஒரு ஆப்பிள் போதும் ஒரு நேர உணவுக்கு ஆமா உணவோட கொஞ்ச பகுதியாக இருந்தாலுமே அதை நல்லா மென்று சாப்பிடணும் சின்ன பீஸ் கூட நீங்க மெல்லாம வாயில செரிமானத்தை நடத்தாம உள்ள அனுப்பிடக்கூடாது ஆமா வயிற்றுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நல்லபடியா என்ன பண்ணணும் வாயிலைய ஒரு உணவை அரைச்சு அதுக்கப்புறம் அனுப்பணும் உணவை வாயில மெல்லும் போதுதான் நல்லபடியான செரிமானம் நடக்குது நீங்க வாயில ஒரு உணவு வச்சு மென்ன உடனே உள்ள உள்ளக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் அப்படியே உருவாயிடுவாரு என்னன்னா இப்ப நீங்க ஆப்பிள் மெல்றீங்கன்னா அதுக்கு தனியா ரசாயனங்கள் உள்ள வந்து அமிலங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ள சுரக்கும் நீங்க ஒரு சப்போட்டா அனுப்புறீங்கன்னா அதுக்கு தனியா நெல்லிக்காய் வாயில வச்சோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் உள்ள வேலை செய்யும் நீங்க நல்லா கடிச்சு நின்று ரொம்ப நேரம் சாப்பிட்டு இருக்கீங்கல்ல அந்த டைம் வேணும்ல டைம் டியூரேஷன் வேணும்ல ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய செரிமான மண்டல ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு அந்த செரிமான மண்டலம் ப்ரிப்பேர் ஆகி நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க சாப்பிட்ற உணவை செரிச்சு தரும் ஒரு ஒரு உணவுக்கும் தகுந்த மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அவங்கவுங்க தனியா சரியா அதுக்கான நீர்களை சுரந்துக்குருவாங்க செரிமான நீர்களை அதுக்குதான் உணவு உண்பதற்கு முன்னோ பின்னோ தண்ணியை குடிச்சிடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆமா அபானன் அப்படிங்கிற கெட்ட வாயு உருவாகி அது மூலமா நோய்கள் உருவாயிடும் அப்படி தண்ணி குடிக்கிறதுனா குறைச்சி குடிச்சுக்கலாம் நல்லா கொப்பிளிச்சு கொப்பிளிச்சு மெதுவா குடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப அதிகம் குடிக்கூடாது கட 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 கடன் குடிக்கூடாது அவ்வளவுதான் ஆமா நீங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும்னா உணவு சாப்பிட்டா ஒரு வரோ அல்ல கொஞ்சம் நேரம் அது கொஞ்சம் முன்ன புண்ண வச்சாங்களேன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு குடிங்க அவ்வளவுதான் டைம் ஒன் ஹவர்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் முன்ன புண்ண குடிச்சுங்க அவ்வளவுதான் நல்லா இருங்க வாழ்க்கையில எல்லாருமே ஒரு ஜான் வயதுக்கு தான் வாழ்றோம் போது தத்துவம் வேற பேசிக்கிட்டு நிறைய பேர் சாப்பிடுறீங்க நிறைய ஆமா சாப்பிடறதுக்கே நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேற சுத்திருங்க சில பேர் சாப்பாடு பெருசு இல்லைங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் அதை உறுதியா மெதுவா மென்மையா சாப்பிட்டோமாங்கிறதான் பிரச்சனை இருக்கும் நீங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு நேரம்ல சாப்பிடுறீங்க உடம்புக்கு செய்யக்கூடிய கெடுதல் அல்லது சாப்பிடுறதுக்கு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ ஒதுக்கி நல்லா நிம்மதியா சாப்பிடுங்க ஒரு வேலை சாப்பிட்டாலே போதும் மூணு வேலை சாப்பிடுறத ஒரு வேலையா நீங்க குறைச்சு அதுக்கு அரை மணி நேரம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் மூணு வேலை சாப்பிடுறதுக்கான நேரத்தை 
இன்னைக்கு சாப்பிட்ற நேரம் என்னமோ பத்து நிமிஷம் தான் மூணு நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு ஆஃபீஸ் வந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கு டைம் அது அந்த உணவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான டைம் சில பேர் என்ன அப்படி சொல்றீங்க மூணு நாங்க பத்து நிமிஷம் சாப்பிட பத்து நிமிஷம் தான் நாங்க சாப்பிடுவோம் நீங்க என்ன அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் எடுத்து சொல்றீங்க ஒரு நேரம் உணவுக்கு சாப்பாடு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுது யோசிச்சு பாத்தீங்களா சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அதுக்கு மூணு நேரம் சாப்பாட்டை அப்படியே குறைச்சி ஒரு நேரம் சாப்பாடும் அதுவும் இயற்கை உணவா நல்லா மென்று சாப்பிடலாமே உடம்பு கண்ணுக்கு தேவையான எனர்ஜி கிடைச்சி போகுமே வேக வச்ச உணவை வேக வேகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த உடம்பு உணவு போதும்னே சொல்லாது ஏன்னா உங்களுக்கு தேவையான சத்து அதுல இருந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கவே தோணும் சமைச்ச உணவு நீங்க இயற்கை உணவு சாப்பிட்டு பழகிருக்கிறீங்கல்ல எத்தனை வீடியோ ஆடியோல கேட்டு பழகிருக்கிறீங்க என்னோட நேரடி பயிற்சிகள் வந்து பழகிருக்கிறீங்கல்ல இல்லை இப்போ நீங்கள் இதுவரைக்கும் பழகாத நபராக இருந்தால் கூட நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் இயற்கை உணவு சாப்பிட்ட உங்களோட ஃபீட்பேக் வீடியோ எல்லாம் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க சமைக்காத உணவு இயற்கை உணவு அடுப்பில் ஏற்றப்படாத உணவு சூடுபடுத்தப்படாத கொலை செய்யப்படாத உணவுகள் இயற்கை பச்சையாக அப்படியே தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கை உணவுகளை சாப்பிடும்போது குறவா சாப்பிட்டா போதும் ஏன்னா குறவா சாப்பிடும் போது அதிக எனர்ஜி கிடைச்சிடும் குறவா சாப்பிடும் போது அதிக எனர்ஜி கிடைச்சிருச்சுன்னா உணவு அதோட போதும் ஆனா நீங்க இவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க இவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க இவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க அவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க அவ்வளவு அளவுக்கு சாப்பிடுறீங்க உணவு ஆமா ஒரு ஆளு ஒரு நேரத்துக்கு அரை கிலோல இருந்து ஒரு கிலோ சாப்பிடுது சாப்பாடு அரை கிலோல இருந்து ஒரு கிலோ சாப்பிடுறாங்க ஒரு நேரத்துக்கு உணவு சமைச்ச உணவு ஆமா இயற்கை உணவு கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே போதும் திரவ உணவுகளை சாப்பிடும் போது மட 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 மடனு குடிக்க கூடாது கொஞ்சம் வாயில வச்சு உமிழ் நீர் கலந்து நல்லா அது வாயில வந்து சுவை உணர்ற வரைக்கும் வச்சிருந்து அப்புறம் தான் குடிக்கணும் இப்படி மெது மெதுவா பழகணுங்க மென்மையா வாழ பழகணுங்க வாழ்க்கையில பழகிறது மென்மையா வாழ பழகணும் நம்ம வந்து அவசர அவசரமா வாழ பழகி வச்சிருக்கிறோம் அப்படி அப்படி பழகாதீங்க ஆண்டவா இயற்கையா வாழுங்க ஆண்டவா நல்லா வாழலாம் ஆண்டவா சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க இறைவா ஒரு நாள் ஒரு நேரம் நான் சொல்ற மாதிரி செஞ்சு பாருங்களேன் ஒரு நாள் இளநிய எடுத்து அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வழுக்க தேங்காயை எடுத்து தண்ணி எடுத்து ஒரு வாழைப்பழம் பத்து பெருச்சம்பழம் ஒரு வெத்தலை மிக்சில அரைச்சு கூழா எடுங்க இளநீர் பாயாசம் குடிச்சு பாருங்க மெது மெதுவா அப்படித்தான் இருக்கும் சுவை அருமையா இருக்கும் சுவை ஆமா நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க சந்தோஷமா இருங்க எண்பத்தி நாலு லட்சத்துக்கும் மேலான யோனி பிறவிகள் இந்த உலகத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க உணவை மையமாக வச்சுதான் அத்தனை யோனி பிறவிகள் இருக்கு யோனி பிறவின்னா குழந்தை பிறக்குது இல்ல எப்படி வந்து தாய் குழந்தை பிறக்குது பிரசவம் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல எண்பத்தி நாலு லட்சத்துக்கும் மேலான உயிரினங்கள் இங்க வந்து பிறக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இயற்கை அப்படிங்கிறது மகா சக்தி தனக்கிட்ட ஒரு பேரறிவு வச்சிருக்கு நுட்பமான நுண்ணறிவு வச்சிருக்கு எல்லா விதமான ஜக சகல ஜீவ ராசிகளுக்கும் தகுந்த உணவையும் வாழக்கூடிய சூழ்நிலையும் திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு கடல்ல சில உயிரினம் இருக்கு பூமியில சில உயிரினங்கள் இருக்கு காத்துல சில உயிரினங்கள் இருக்கு காட்டுல சில உயிரினங்கள் இருக்கு பாலைவனத்துல சில உயிரினங்கள் இருக்கு அந்த உணவே கிடைக்காது பாலை வனத்துறங்கிற அங்கேயும் உயிரினங்கள் இருக்கு அங்கேயும் ஆண்டவன் ஏதோ ஒரு உணவை வச்சு தானே இருக்கான் உணவே இல்லைங்கிறீங்க பாலைவனத்துல அங்கேயும் சில உயிரினங்கள் இருக்கு அங்கேயும் சில உணவுகள் அதுக்கு இருக்கு தானே செய்யுது ஒரு செல் உயிரினத்திலிருந்து அஞ்சறிவு உயிரினம் வரைக்கும் அததுக்கான உணவை அவன் என்ன செஞ்சிருக்கான் இயற்கை அன்னை கொடுத்துருக்குது ஆண்டவன் வச்சிருக்கான் உணவை ஒரு செல் உயிரினத்திலிருந்து அஞ்சறி உயிரினம் வரைக்கும் எல்லாமே அதுக்கான உணவை வேக வைக்கிறது இல்ல பகுத்து பாக்கிறது இல்ல சிதைக்கிறது இல்ல மனுஷன் மட்டும்தான் அந்த வெண்டக்காய வாங்கி வெட்டி கழுவி வதக்கி வறுத்து நசுக்கி கடைஞ்சு கூழாக்கி மசிச்சு தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சு பொரியல் செஞ்சு கரியாக்கி கார்பனாக்கி நாசமாக்கி அதை கொன்னு கொலை செஞ்சு அடிச்சு நாசம் பண்ணி துவம்சம் பண்ணி துவச்சு காய போட்டு 
அதை கேவலமாக்கி அசிங்கமாக்கி நரகலாக்கி அந்த வெண்டக்காய என்னெல்லாம் பாடுபடுத்தணுமோ பாடுபடுத்தி அது செத்து சுண்ணாம்பானதுக்கு அப்புறம் இந்த மனுஷன் துன்றானே என்ன அருகையில சத்து ஒண்ணு இல்லை மனுஷன் மட்டும்தான் அசிங்கமான உணவு முறை வச்சிருக்கான் ஆமா இயற்கையில மிகப்பெரிய அங்கம் ஆரறிவு கொண்ட மனுஷன் உயிரினங்களினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில உயர்ந்த பிறவி மனுஷன் மனுஷன் இந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறே மாறேங்கிற பேர்ல இப்ப என்ன பண்ணிட்டான்னா சமைச்சா அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டான் ஆமா தாவரங்கள்ல பரிணாம வளர்ச்சி உருவாகுது செடியா இருந்த தாவரங்கள் அப்படியே மரமா மாறுது கன்வெர்ட் ஆகுது ஆனா நம்ம ஆளு குழந்தையா இருந்து மனுஷனா மாறினவன் திரும்ப மண்ணாவே போறானே மண்ணுக்குள்ளே போறானே செத்து மண்ணுக்குள்ள போய் மண்ணுக்குள்ள இருந்து திரும்ப பிறந்து திரும்ப மண்ணுக்குள்ள போய் இப்படித்தானே வந்துட்டே இருக்கோம் பிறவா வரத்துக்கு போறோமா நம்ம இல்லவே இல்லையே மரங்கள் எல்லாம் அதனோட ஆற்றல்களை தண்டு பகுதியிலையும் இலைகள்லையும் பூக்கள்லையும் காய்கள்லையும் கடைசியில அதுல உருவாக்கக்கூடிய அந்த விதைகள் கொட்டை பருப்புகள்லையும் பழங்கள்லையும் சேர்த்து வைக்கிறது தன்னுடைய ஜீவ சொத்தா இருக்கக்கூடிய விதைய பழங்கள்ல கொண்டு போய் சேகரித்து வைக்கிறது மீண்டும் அதனுடைய இனத்தை பெருகிக்கிறதுக்காக அந்த விதை கனி மேலேந்து கீழே விழுகும் திரும்ப அது முளைச்சு வரும் பணம்பழம் சாப்பிட்டவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பணம் மரத்துல இருந்து பணம்பழம் அப்படியே கீழே விழுவோம் நம்ம பறிக்கலைனாலும் தானாவே அந்த பழம் கீழே விழுந்து கிடக்கும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காஞ்சு முளைச்சு வந்து அங்கேயே திரும்ப முளைக்க ஆரம்பிச்சோம் ஆமா ஆற்றலிலும் அறிவிலும் சிறந்து உயர்ந்தவனாக மனிதன் இன்னைக்கு தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் பொய் சொல்றான் ஒரு அறிவு உனக்கு டெவலப் ஆகல ஒரு அறிவு இயற்கையை அழிக்கிறது தான் அவனோட அறிவு ஆமா நம்ம இவ்வளவு நாளா இயற்கையை அழிக்கிறதுனாலதான் இத்தனை வியாதிகள் வந்து கிடக்கு இங்க ஆமா நிறைய கெமிக்கலை தூவி 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 காத்துல கலக்க விட்டீங்க அதனால இப்ப கிருமிகள் எல்லாம் நல்லா தாண்டவ மாடுது ஆமா நல்ல எண்ணங்களை அந்த பிரபஞ்சத்துல அனுப்பியிருந்தாலோ நல்ல ஆற்றல்களை கொடுத்திருந்தாலோ கெமிக்கல் இல்லாம வாழ்ந்திருந்தாலோ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கே வந்திருக்காது மனுஷன் மனசு கெட்டு போச்சு யாரோ ஒருத்த டெவலப் பண்ணி விட்டானோ வச்சுங்க கொரோனா வைரஸ் தானா வருது கொரோனா வைரஸ்ன்னு இல்லாத ஒண்ணு இந்த உலகத்துல ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இருக்கும்போது தினகலாம இருந்திருக்கணும்ல இன்னைக்கு தானே தெரியுது கொரோனா வைரஸ் அப்ப அது உருவாக்கப்பட்டது அப்ப அந்த ஒரு மனுஷனோட மனசுல கெட்ட எண்ணம் உருவாயிருக்கு இல்ல யாரோ ஒரு மனுஷன் மனசுல கெட்ட எண்ணம் உருவாயிதுன்னு இந்த கொரோனா வைரஸ் உருவாயிருக்கு அந்த கெட்ட எண்ணம் ஏன் உருவானது சமைச்சு தின்னதுனால யோக வாழ்க்கை இல்ல ஆன்மீக வாழ்க்கை இல்ல அதனால நீங்க தான் மதங்கள் எல்லாம் தூக்கி குப்பையில வச்சிருக்கீங்களே ஆனா மதங்கள்ல ஏதோ கோளாறு இருக்கு அதுக்காக மொட்டு மொத்தமா எல்லா கருத்தையும் விட்டா உங்க அப்பா கிட்ட கெடுதல் இல்லையா உங்க அப்பா எல்லா விஷயத்திலும் உங்களுக்கு பிடிக்குமா உங்க அம்மாவை எல்லா விஷயத்திலும் உங்களுக்கு பிடிக்குமா என்ன எல்லா விஷயத்திலும் உங்களுக்கு பிடிக்குமா என்னடையும் பிடிச்சது பிடிக்காத உங்களுக்கு இருக்கு தானே உங்க அப்பா அம்மா கிட்டையும் பிடிச்சது பிடிக்காது இருக்கு தானே செய்யுது அதே மாதிரிதான் ஒரு ஒரு மதத்திலையும் பிடிச்சது பிடிக்காது இருக்கு தான் செய்யும் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும்னு எல்லாம் ஒரு மதத்தை டிசைன் பண்ணல இங்க யாரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இங்க டிசைன் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கருத்து பிடிக்கலன்னா அதுக்காக மதமே தப்பா மதங்கிற கான்செப்ட் ஏன் உருவானுச்சு உங்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு அதை விட்டுட்டீங்க அதை விட்டோன்னா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு சில பேர் மதம் வெறி பிடிச்சு போயிருச்சு அதனால என்ன ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு மனுஷன் மனசு கெட்டு போச்சு மனுஷன் மனசு நல்லா இருக்கணும்னா உணவு சரியா இருக்கணும் ஆன்மீகம் சரியாகணும் தியானத்தோட இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆமா அதுக்குதான் சொல்ற என்னோட பயிற்சிக்கு எல்லாம் வரும் பொழுது குடும்பம் குடும்பமா வாங்கினா அதுக்குதான் சொல்றது புள்ளைய அழைச்சிட்டு வாங்க எந்த வயசு பிள்ளை இருந்தாலும் புள்ளைய அழைச்சிட்டு வாங்க தாத்தா பாட்டி கணவன் மனைவி எல்லாம் மொத்தமா வாங்க அதுக்குதான் சொல்லி அடிக்கடி சொல்லுங்க குடும்பத்தோட வாங்க குடும்பத்தோட வந்தாதான் மொத்த குடும்பமும் மாறும் ஆமா சென்னை சோழிங்க நல்வ இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு பிரமாதமா கணவன் மனைவி அவ்வளவு பாசமா இருக்கிறாங்க அந்த உணவுகளை எல்லாம் வந்து பிள்ளைகளை கொடுத்து நல்லா ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறாங்க பிள்ளைங்க குடும்பத்தோட வந்ததுனால ஆமா அனுப்பிரியான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கு வயசு ஏழு வயசு எட்டு வயசு இருக்கும் ஆமா சின்ன வயசு அற்புதமா இயற்கை உணவு சாப்பிடுறதும் இயற்கையான ஒரு நல்ல வாழ்வியல்ல இருக்கிறதும் நல்ல பாடல்கள் பாடுறதும் குட்டி தென்றல்னு யூடியூப் சேனலே ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு அவங்க ஃபேமிலியே பெண்ணு அப்பா அம்மா அவங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே இயற்கை உணவு குடும்பம் குடும்பமா நல்ல மனசு மாதிரி நல்ல ஒரு ஒரு ஆன்மீக தெளிவு அறிவு தெளிவுல இருக்கிறாங்க அதுக்கு சொல்ல வரேன் குடும்பத்தோட கடைபிடிங்கன்னு சொல்றேன் ஆமா 
இயற்கை வந்து நல்ல ஒரு உயிர் சுழற்சி சக்தியை நமக்கு கொடுத்துருக்குதுங்க நல்ல அற்புதமான உயிர் சுழற்சி சக்தியை கொடுத்துருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அதை வீணாக்கிடுறோம் சாப்பிட்டு தான் வீணாக்குறோம் எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு சாப்பாடுன்னு இருக்கிறோம் அதனால கொஞ்சம் குறைங்கன்னு சொல்றோம் நீங்க உடனே எல்லாம் இயற்கை உணவுக்கு மாற முடியாது படிப்படியா மாறி வாங்க ஆமா ஆதி மனிதனோட மனசுக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற மனிதனோட மனசுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு உடம்புக்கு எந்த விதமான துன்பம் இல்லாம வாழணுங்கிறதுக்கு ஆறாவது அறிவை பயன்படுத்தணும் இன்னைக்கு நீங்க அறிவியலையும் நாகரிகத்தையும் எப்படி ஒரு மனுஷனை துன்பப்படுத்தலான்னு பாக்குறீங்க படிப்பு படிச்சவங்க எல்லாரும் பாருங்க நிறைய பேரு மேதாவிகளாக படித்தவர்கள் ஒன்னும் வளரவே மாட்டாங்க அப்படி இருப்பாங்க சில மேதாவியாக படித்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பல பேரை ஏமாத்தணும்னு பார்ப்பாங்க சில படித்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அறிவு கட்டு போய் அறிவு வளராம இருப்பாங்க படிச்சதுனாலயே படிப்பை நம்பிக்கிட்டே வேற அறிவை வளர்த்துக்காம இருப்பாங்க இப்ப இந்த இதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை படிப்புனால பெரிய பிரயோஜனம் இல்லை படிப்புனா உங்க பள்ளிக்கூடத்தை படிப்பு சொல்றேன் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆமா இப்ப நான் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சிருந்தா எனக்கு ஆன்மீகம் கத்து கொடுத்துச்சா இல்ல அறிவியல் ரீதியாக நுணுக்கங்களை கத்து கொடுத்துச்சா இல்ல நானும் நிறைய அமைப்புகள்ல இருந்திருக்கிறேன் நிறைய விவசாயிகளோட பழகி இருக்கிறேன் நிறைய விவசாயிகளுக்கான ஒரு அந்த அவங்களுடைய கலந்தாய்வு கூட்டங்கள் இருக்குல்ல அதுல கலந்துட்டு அவங்களுடைய உரிமைகளை பெறுவதற்கான நிறைய வேளாண் ஆபீஸுக்கெல்லாம் நான் நிறைய நிறைய நேரம் போயிருக்கேன் அப்ப எல்லாம் அவங்க எதை நம்பி இருக்கிறாங்கன்னா சில பேர் விவசாயிகள் மருந்து நம்பியே கிடக்குறாங்க இன்னைக்கு நீங்க எப்படி உடம்புக்கு மருந்து இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கும் தாவரத்துக்கு மருந்து இருக்கு மருந்துகளை நம்பியே கிடக்குறாங்க விவசாயிகள் அப்படி பழகிருச்சு இந்த உலகம் அப்ப ஆறாவது அறிவுன்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணிய அறிவை மனுஷன் எதுக்கு பயன்படுத்துறான் அழிக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துறான் தாவரங்களுக்கு மருந்து தேடுறாங்களே விவசாயிகள் மருந்து தேட வச்சிருச்சு இந்த உலகம் அதுவும் ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆமா நமக்கான உணவை நாம சிறப்பா எடுத்துக்க முடியும் பிற உயிரினங்களிடமிருந்து நம்ம அபகரிச்சு எடுத்துக்கிறோம் விலங்குகளை கொன்னு எடுத்துக்கிறோம் ருசிக்காக செயற்கையான வெப்பத்துல நம்ம வேக வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கணக்குல அடங்காத வியாதிகள் அன்னைக்கு நம்ம சுயமா தேடிக்கிட்டு சுமந்துகிட்டு சுத்துறோம் நெருப்புல சமைச்ச நாக்குக்கு சுவையான ஆற்றலே இல்லாத செத்து போன சத்து இல்லாத உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் தேவையில்லாத முட்டை மீனு பாலு அசைவம்னு என்னென்னத்தையும் நம்ம நாளுக்கு நாலு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் தேவையில்லாம சாப்பிடணும் நம்ம பலம் குறைஞ்சு போறதுக்கு காரணம் லோ எனர்ஜில இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம உடம்புல நல்ல சத்து இல்லை நாம உண்ணக்கூடிய உணவுகள்ல அமிலத்தன்மை தான் இருக்கு உங்களோட உடம்பு அசிட்டிக் பாடி ஆமா உங்களோட உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்துல நிறைய அமிலங்கள் கலந்து கிடக்கு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பு அணுக்களினுடைய பணி தடப்பட்டு போகும் சிவப்பு அணுக்களினுடைய பணி என்ன உயிரணுக்களுக்கு தேவையான பிராண சக்தியை சுமந்துகிட்டு போய் அதுகிட்ட இந்தாங்க சார் வச்சுக்கங்கன்னு கொடுக்கறது உயிரணுக்களுக்கு தேவையான பிராண சக்தி குறையும் போது உடம்பு சோர்வாகுது தூக்கம் அதிகமாகுது உடம்பு பலம் அதிகமாகணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடம்பானது காரத்தன்மை உடையதான் மாறணும் மிளகா காரம் கிடையாது ஆமா பாருங்க அல்கலைன் பாடின்னு சொல்லுவோம் அசிட்டிக் பாடி அல்கலைன் பாடி நெருப்பால சமைக்காத உணவான இயற்கை உணவுகளை நாம இயற்கையா எடுத்துக்கும் போது ரத்தத்துல காரத்தன்மை அதிகரிக்கும் நல்லா இருக்கும் உடம்பு இதனால சிவப்பணுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தடைகள் நீக்கப்படும் எல்லா சிவப்பணுகளும் சுதந்திரமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் இயற்கை உணவை எடுத்துக்கும் போது முழு நேரம் உங்களால இயற்கை உணவுல இருக்க முடியாது என்னுடைய நேரடி பயிற்சிக்கு வந்தா முடியும் அப்படி முடியல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நேரமாவது இயற்கை உணவா இருங்க இரவு நேர உணவை நிறுத்துங்க உயிரணுக்களுக்கு தேவையான பிராண சக்தி கிடைக்கணும்னா சிவப்பணுக்களுக்கு தடை இருக்க கூடாது உடம்பு மெல்மையா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சரியாகும் ஒரே நாள்ல சரியாகாது இயற்கை உணவு எடுக்க ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாகும் அன்னாடம் உங்க வாழ்க்கையில காரத்தன்மை நிறைஞ்ச நல்ல இயற்கை உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க ஆமா நீங்க மிக சிறப்பா உங்க வீட்லயே சின்ன தோட்டங்கள் உருவாக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு காலையில இருந்து மாலை வரைக்கும் என்னென்ன உணவுகள் தேவையோ அந்த உணவுகள்ல வீட்லயே நீங்க பயிர் செய்யலாம் கொஞ்சம் கீரை கொஞ்சம் பப்பாளி மரம் 
தென்னங்கொலை வச்சு தென்னை தென்னம் கண்ணு அப்புறம் வாழைக்கொலை வாழ வாழைக்கண்ணு இதெல்லாம் வீட்டில் வைங்க வளர்ந்து வரட்டும் ஆமா வளர்ந்து வரட்டும் காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கணும் இல்ல இப்ப சில பேர் சொல்லுவீங்க நான் எத்தனை மணிக்கு தூங்கினாலும் காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஆக வேண்டிய பழக்கம் இருக்கு அப்படின்பீங்க எந்திரிச்சு ஆகணுங்கிறீங்க அது முடியாது நைட் ஒன்பது பத்து பதினொன்றுக்கு தூங்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் பதினொன்னுல இருந்து அந்த மூணு மணி வரைக்கும் அதான் தூக்கத்துக்கான ரொம்ப நேரம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் நைட்டு பதினொன்னுல இருந்து இந்திய நேரப்படி அது அவங்க அவங்க நாட்டு கணக்கு பண்ணிக்காங்க இந்திய நேரப்படி நைட்டு பதினொன்னுல இருந்து காலையில இருந்து மூணு மணி இருக்குல்ல அந்த அந்த டைம் தான் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் தூங்க வேண்டிய நேரம் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடணும் தூங்குறதுக்கு பதினொரு மணிக்கு முன்னா தூங்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஆமா தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா காலைல என்ன பண்ணுவீங்க செத்தவனுக்கு பால் ஊத்துற மாதிரி மாட்டு பாலை ஊத்திக்கிறீங்க நீங்க பாலு கொஞ்சம் வெள்ளை சீனி கலந்து டீ காபி குடிக்கிற பழக்கம் கட்டாயமா அது இருக்கூடாது வாழ்க்கையில சூடான பானம் குடிக்கணும் அப்படின்னா சுக்குமல்லி காப்பி குடிங்க சீரா காப்பிய குடிங்க வெந்தய காப்பிய குடிங்க ஏதோ ஒரு மூடிய பொடியில கஷாயத்தை வச்சு குடிங்க தேனு வெள்ளம் கலந்து குடிங்க சீரகத்தை வெந்தயத்தை வெள்ளம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு குடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கிரீன் டீ குடிங்க இல்ல சூடானது உங்களுக்கு வேண்டியது இல்லை அப்படின்னா இயற்கையான பானமா கருவேப்பிள்ள கீர் குடிங்க கொத்தமல்லி கீர் குடிங்க கேரட்டு கீரு பீட்ரூட் கீரு பேரிச்ச கீரு இந்த மாதிரி குடிங்க தேங்காய் வெள்ளம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் நல்லபடியா தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா ருசியா சாப்பிடுங்க சந்தோஷமா சாப்பிடுங்க காலையில எந்திரிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அற்புதமா ஒரு ஒரு டம்பர் அரை டம்பர் தண்ணி குடிங்க நல்லது நல்லா குடிக்கலாம் பாலை குடிக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் இப்படிதான் இயற்கையா வாழ முடியும் வாழைப்பழம் பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாம் அற்புதமா சாப்பிடலாமே உங்க உணவுல இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் நல்ல மென்று இருபது நிமிஷத்துக்கு மேல சாப்பிடணும் வாழைப்பழம் பெருச்சம்பழத்தை வாயில வச்சு காலைல பதினோரு மணிக்கு டீ காபி வடை இதெல்லாம் சாப்பிடுற பழக்கம் இருக்கு இல்ல அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்க இளநீர் சாப்பிடுங்க பல ஜூஸ் சாப்பிடுங்க கீர் வகையில தான் எடுத்துக்கோங்க பழக்கடைகள்ல போய் நீங்க ஜூஸ் வாங்கும் போது வெளியில போய் ஜூஸ் கடையில ஜூஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வெள்ளச்சீனி பாலு ஐஸ் இதெல்லாம் சேர்க்க வேணாம் அந்த கடகாரிட்ட சொல்லி வாங்கி சாப்பிடுங்க ஆமா மதியத்துல சாப்பிடணும் அப்படின்னா பழங்கள் அப்படியே வெட்டி வச்சு சாப்பிடுங்க வெள்ளரிக்கா கேரட்டு சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு தர்பூசணி திராட்சை சீதாப்பழம் பப்பாளி பழம் மாதுளம்பழம் சப்பாட்டா பழம் மாம்பழம் அந்தந்த சீசனு கிடையக்கூடிய பழங்களை சாப்பிடுங்க தேங்காய் வாழைப்பழம் எப்ப வேணாலும் சாப்பிடலாம் எப்ப தேவைன்னா அவல் உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க அவல் அப்படிங்கிறது நேரடியா இயற்கை உணவு கிடையாது அது சோத்துக்கு மாற்று உணவு நூறு சதவீதம் இயற்கை உணவு கிடையாது அவல் தண்ணியில ஊற வச்சு தேங்காய் பல்ல ஊற வச்சு எப்படின்னாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் தேங்காய் பல்ல ஊற வச்சு மிளகு தூள் போட்டா மிளகு அவல் லெமன் கலந்து விட்டா லெமன் அவல் தக்காளி சாறு கலந்து அதுல கொஞ்சம் மிளகு சீரகத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் இந்து போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா தக்காளி சாதம் ஆயிரும் தேங்காய் பால் ஊத்தி நாட்டு சக்கரையும் கொஞ்சம் நல்ல அந்த முந்திரி பருப்பு திராட்சை போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவல் பொங்கல் ருசியா இருக்கும் கேரட்டை துருவி போட்டா கேரட் அவல் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்குமே பீட்ரூட்டு தேங்காய் பூ கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி தூள் மிளகு சீரகத்தூள் இந்து உப்பு எல்லாம் போட்டு அவலும் போட்டு தேங்காய் தண்ணி இருக்குல்ல தேங்காய் உடச்சு தண்ணி அதையும் கலந்து நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா ருசியா இருக்குமே அமிர்த உணவு இனிப்பு அவள் கூட எடுத்துக்கலாமே கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போட்டு கொஞ்சம் அவல் எடுத்து போட்டு ஒன்னா கலந்துட்டு நாட்டு சக்கரை கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ருசியா இருக்குமே தண்ணியில ஊற வச்சும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தயிர் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் தயிர் தேங்காய் பால் எடுத்து அதுல லெமன் விட்டீங்கன்னா ரெண்டு அவர்ல தேங்காய் தயிரா மாறிடும் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அவல்ல கலந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அல்லது தேங்காய் பால்ல உடனே எலுமிச்சம்பழம் கலந்த உடனே இதை குடிக்கிறனா மோரா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ருசியா இருக்கும் சாப்பிடலாமே நல்லா அப்படி இயற்கை உணவுகளை சாப்பிடுங்களேன் என்னப்போ நல்லா இருக்கலாம் வாழ்க்கையில ரொம்ப பிரமாதமான மேன்மையான வாழ்க்கை கிடைக்குமே உங்களுக்கு இதாங்க இயற்கையா வாழ்றது வாழ்க்கை சமைச்சோன்ல இருந்து விடுப்பு செய்ய முடியலன்னா ஒரு நேரம் சாப்பிட்டுக்கணும் சொல்றேன் மூணு கைப்பிடி சாதம் ஏதோ ரசமோ சாம்பாரோ எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஆமா நல்லா சேர்த்து சாப்பிட்டுங்க சாந்த நேரத்துல ஒரு சுக்குமல்லி காப்பிய குடிங்க இயற்கை பானங்களை குடிங்க நல்ல சூப்புகளை எடுத்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு வால்நட் பருப்பு அக்ரூட் பருப்பு இந்த மாதிரியான பருப்புகள்ல ஒரு அஞ்சு பருப்பு நாலு பருப்ப சாப்பிடுங்க உலர்ந்த திராட்சை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கங்க தேங்காய் அடிக்கடி துருவி சாப்பிடுங்க ஆமா தேங்காய் துருவி அதுல பேரிச்சம்பழம் வாழைப்பழம் போட்டு ஏலக்காய் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ்
பாருங்க உணவு முறைகள் நீங்க இதுவரையும் சாப்பிட்டது தப்பு இனிமேல் சாப்பிட போற இயற்கை முறைகள் தான் கரெக்ட் நிலக்கடல ஊற வச்சு ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சூப்பரா இருக்கும் ரெண்டையும் கிழங்கு சாப்பிடலாம் இருக்கிறதுலேயே சூப்பர் சுயம்னு சொல்லட்டுமா ரெண்டு கருவேப்பில்ல எடுத்துக்கங்க ஒரே ஒரு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க திராட்சை இருக்குல்ல உலர்ந்த திராட்சை அதுல ரெண்டு அல்லது பேரிச்சம்பளம் சினிமா ஒரு பாதி எடுத்து வச்சு இந்த மூணை எடுத்து வாய்க்குள்ள போட்டு மெல்லுங்க சூப்பரா இருக்கும் அருமையா இருக்கும் ரெண்டு கருவேப்பிள்ள இல ஒரு முந்திரி பருப்பு அப்புறம் ஒரு திரா ரெண்டு திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை அதை அப்படி எடுத்து வாய்க்குல போட்டு நல்லா மெல்லுங்க சூப்பரா இருக்கும் அற்புதமா இருக்குங்க அற்புதமா இருக்கும் இப்ப நான் சொன்ன உணவுகள் எல்லாம் கடைபிடிச்சு பாருங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பிட்டா ஓகே பிடிச்சிருந்தா ஓகே இல்லைன்னா தூக்கி போட்டு உங்க பழைய உணவுக்கே போயிருங்க அவ்வளவுதானே நான் ஒரு மெத்தட் புதுசா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பிடிச்சா ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்லையா விட்டுருங்க பிடிச்சா பழகுவோம் இல்லைன்னா விட்டுருவோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஏன்டா என் சண்டை போடுறீங்க தென்றல் அந்த உணவு சாப்பிடுச்சுட்டா இருந்த உணவு சாப்பிடுச்சுட்டா சரி நான் சொல்ற உணவு உங்களுக்கு ஒத்துக்கலனா விட்டுருங்க அதுக்காக ஏன்டா என் சண்டை போடுறீங்க நான் நல்லது சொல்றேன் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை ஆமா பழங்கள் உணவா எடுத்தாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கலாமே ஆமா சத்தியத்திலும் சத்தியமான உண்மை இந்த இயற்கை உணவு எடுத்தா சிறப்பா வாழலாங்கிறது அன்னாட வாழ்க்கையில நம்ம காலையில சாப்பிட்றோம் மதியானம் சாப்பிட்றோம் இரவு சாப்பிட்றோம் இடையில இடையில டீ காபி வடை பச்சி போண்டா குளிர் பானங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இதுல பல பேரை வேற சாப்பிடலாம் வாங்க சாப்பிடலாம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சாப்பிட வச்சிருப்போம் சாப்பிடலாம் வாங்க அப்படின்னாவே சாகலாம் வாங்கன்னு அர்த்தம் அது சாப்பிடலாம் வாங்க இல்ல சாவலாம் வாங்க சாவிறதுக்கு ஒருத்தர் கூப்பிடுறீங்க நீங்க ஏன்னா நீங்க கொலை செய்யப்பட்ட உணவுகளை எடுத்து டேபிள்ல அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு அவரை சாப்பிட வைப்பீங்க அவர் அதை சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாரு சீக்கிரமா செத்துருவாரு ஒரு ஒருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்க கொடுக்குற உணவு எதுக்காகனா அவங்களோட உயிரை கொள்றதுக்காக ஆனா நீங்க சந்தோஷப்பட்டு தான் கொடுக்குறீங்க சாப்பாட ஆனா கொலை செஞ்ச சாப்பாடை கொடுக்குறீங்களே கொலை செஞ்ச சாப்பாடு என்ன ஆகும் மேலும் மேலும் பிரச்சனை தானே கொண்டு வந்து தரும் மேலும் மேலும் பிரச்சனை தான் கொடுக்கும் வயிறு தேவைப்படும் போது சாப்பிடாம வயிற்றுக்காக சாப்பிடாம வாட்ச பார்த்து வாட்சுக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறீங்க ஆமா எட்டு மணி ஆச்சு டிஃபன் ரெடி ஆயிடுச்சா மத்தியானம் ஒரு மணி ஆச்சு சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சாப்பிட்டு இருக்கிறீங்க டைமுக்கு கட்டுப்பட்டு சாப்பிட்டு இன்னும் நிறைய பாட்டிகள்லாம் பேரனை வளர்க்கும் போது நேர நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் வேலை வேலைக்கு சாப்பிடணும் டயத்துக்கு சாப்பிடணும் வேலை எவ்வளவு இருந்தாலும் டயத்துக்கு சாப்பிடணும் சொல்லி சொல்லி வளர்க்கறோம் ஆமா எந்த நேரம்னாலும் பரவாயில்லப்பா நைட்டு மட்டும் நீ பத்து மணியோ பதினோரு மணியோ நைட்டு மட்டும் சாப்பிடாம தூங்கவே கூடாது இப்படி சொல்லி சொல்லி ஒரு பெருங்கூட்டமே வளர்ந்துகிட்டு கையேந்தி பவன்ல ஏந்திக்கிட்டு தட்ட ஏந்திக்கிட்டு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் திங்கிற கூட்டங்கள் அடையும் கப்பா நடு சாமத்துல கொத்து புரோட்டாவ ஒரு கை பாக்குற ஆளுகள் அந்த உலகத்துல நிறைய சாப்பிடுறாங்க ஆமா இரவு உணவை முடிச்சுட்டு நீங்க உடனே தூங்குனீங்கன்னா பெரிய கோளாறு உருவாகும் உங்களுக்கு ஆமா இரவு உணவை முடிச்சுட்டு தூங்குன நீங்க நாலு மணிக்கெல்லாம் அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சு திரும்ப சோத்த பொங்கி ரசம் வச்சு அப்பளம் பொறிச்சு காலையிலேயே சாப்பிடுவீங்க இல்லைன்னா இட்லி தோசையை சுட்டு வச்சுக்கிட்டு காலையில சாப்பிடுவீங்க எந்த நேரமும் நீங்க பாக்குற ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா உணவை சாப்பிடுதல் உடலை கெடுத்தல் உணவை இந்த உடம்பு ஏத்துக்கல அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப வியாதி வருது அதுக்காகத்தான் மாத்த சாப்பிட வேண்டிய காரணம் உருவாகுது ஆமா உணவுகளை போட்டு உடம்ப அடைச்சுக்கிறீங்க அந்த அது என்ன இறப்பையா இறப்பைய அடைச்சுக்கிறீங்க நீங்க சாப்பிட்றோம்னு நினைக்கிறீங்களா பசிக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு உருவாகுது அந்த உணர்வை தடுத்துக்கிறதுக்காக உணவை அள்ளி போட்டு வைத்த குளிக்கு என்ன பண்றீங்க உணவால வைத்த அடைச்சு வச்சுக்கிறீங்க அந்த நேரம் வேதனையில இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு பசிங்கிற வேதனை இருக்குன்னு நம்புறீங்க இல்ல அதுல மீண்டு வர்றதுக்கு நீங்க உணவை போட்டு வைத்த நிரப்பிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் பசிக்க நேரம் பத்து நிமிஷம் பொறுமையா இருங்க பசி மாறி போயிடும் அப்புறம் பசிக்கே பசிக்காது அந்த ஒரு அந்த ஒரு பத்து மினிட்டு இல்ல பசிக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க பசி மாறி போயிடும் பசிக்கும் போது கொஞ்சம் பழங்கள் சாப்பிடுங்க பசி மாறி போயிடும் சோறு தான் தின்னணும்னு ஒண்ணும் இல்லை ஆமா எப்பொழுதெல்லாம் பசி எடுக்கிறதோ 
அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பழங்களை எடுத்து பழகுங்க ஒரு பத்து நாள் அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க சரியா போயிடும் தாகம் எடுத்தா மட்டும் தண்ணி குடிக்கணும் கரெக்டு தான் சில பேருக்கு தாகம்னா என்னன்னே தெரியல அதனால என்ன பண்ணுங்க நீங்க கொஞ்சம் அப்பப்ப ஒரு அரை டம்ளரோ கால் டம்ளரோ தண்ணி குடிச்சிட்டே இருங்க ஆமா பழச்சாறுகள் குடிக்கலாம் இளநீர் குடிக்கலாம் ஆமா சில பேருக்கு வந்து தாகம் எடுக்கிறதுக்கு பழச்சாறுகள் குடிச்சாலும் அந்த தண்ணி குடிச்ச மாதிரி ஃபீல் வராது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க உடனே நீங்க தண்ணி குடிச்சிருங்க ஆமா பல பேர் பல இடங்கள்ல மருத்துவ ஆலோசனைகளை எடுத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிம்மதி இல்லாம நீங்க மாத்தி வச்சிருக்கிறீங்க ஆமா மருத்துவ ஆலோசனைகளோட உங்களுக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்னா உடம்பு பத்தின ஆலோசனைகள் உடம்ப பத்தின சுய அறிவியல் உங்களுடைய உடம்பு எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு ஞானம் எந்த உணவு எடுத்தா நமக்கு நல்லதுங்கிற ஞானம் அதை பழகுங்க உங்க உடம்புல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன மருத்துவமோ நவீன மருத்துவரோ தீர்த்து வைக்க மாட்டாரு அதுக்கு தீர்வு கிடைக்காது அதுக்கு வந்து அந்த நேர நிவாரணம் தான் கிடைக்கும் தொலைக்காட்சியில எல்லாம் கூட சில மாத்திரைகளை விளம்பரம் செய்வாங்க அதுக்கெல்லாம் பேர் என்னன்னா நிவாரணிகள் நிவாரணங்கள் ஒரு பிரச்சனை ஒரு வியாதி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணும் நிவாரணம் கொடுக்கும் நிவாரணம் வேற குணப்படுத்துறது வேற பச்சை தேங்காய் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா கொழுப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க பச்சை தேங்காயில கொழுப்பு இருக்கு நல்ல கொழுப்பு இருக்கு தண்ணீர்ல கரையக்கூடிய ஹெச்டிஎல் வகை ஆமா கொஞ்சம் தேங்காய துருவி கையில எடுத்து உள்ளங்கையில அழுத்தி நல்லா கசக்கி தேய்ச்சிங்கன்னா ரெண்டு உள்ளங்கையிலையும் பாருங்க இப்ப என்ன ஆகும்னா என்ன பச ஒட்டி இருக்கும் குழா தண்ணிய திறந்து விட்டு கைய கழுவுங்க ஈஸியா கழுவி போயிரும் ஆமா பிராக்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கிறத சொல்லி தரேன் சில பேர் நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்கல்ல நான் இவ்வளவு எளிமையா உங்களுக்கு உதாரணங்களை எடுத்து சொல்லணும் நீங்க அதுக்கு மேலயும் நம்பலைன்னா நான் என்னதான் செய்ய முடியும் உங்களுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இல்ல உலகத்துல எல்லாரையும் இப்படி சந்தேகப்பட்டுதான் இருப்பீங்க நீங்க உங்க சந்தேகம் வந்து எல்லாரும் சந்தேகப்படுறது என்னை மட்டும் இல்ல எல்லாரும் சந்தேகப்படுறது ஆமா உங்ககிட்ட ஒருபோதும் நான் மருத்துவர் நான் டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னது இல்லை நான் டாக்டர்னு சொன்னது இல்லை ஆமா இயற்கையா இயல்பா லைஃபோட பிராக்டிக்கலா உங்களுக்கு எளிமையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பிராக்டிஸ் தேங்காய் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றதுக்கு நான் டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு வரணுமா டாக்டருக்கு படிச்சா மாத்திர தானே கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் இங்க உங்களுக்கு தேங்காய் சாப்பிடுங்க நல்ல உணவை சாப்பிடுங்க நான் எப்படி சொல்லுவேன் உங்களுக்கு டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கிறவங்கள சில பேர் உண்மையை புரிஞ்சு இன்னைக்கு மக்களுக்கு நல்லது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இயற்கை உணவுகளை பத்தி ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய தேரி ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க பிராக்டிக்கல் லைஃபும் காமிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய மருத்துவர்கள் ஆமா நான் பிராக்டிக்கல் மேன் நான் இயல்பா அனுபவத்துல நிறைய சமையல் உணவுகளை தயாரிச்சு நிறைய ஹோட்டல்கள்ல இருந்து மக்களுக்கு கொடுத்த அனுபவத்துல சமைச்ச உணவால யாருக்குமே எந்த வியாதியுமே குணமாகலங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட அனுபவத்துல உண்ணா நொன்பும் இயற்கை உணவும் திருவண்ணாமலை வடலூர் இது மாதிரி ஊர்களுக்கு போனதுனால அங்க இருந்திருக்கக்கூடிய நல்ல சக்திகளை நான் உணர்ந்த காரணத்தினால நிறைய நான் வந்து மக்களுக்கு நல்லது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமா உடம்புல சீர்திருத்தம் பண்ணா போதும் சரியா போயிடும் நான் வந்து உங்களோட பழக்க வழக்கங்களை மாத்திரத்துக்கான முயற்சிகளை ஈடுபட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் எதை வேணாலும் சாப்பிடுங்க வியாதி குணமாகுமா ஆகவே ஆகாது அப்பெல்லாம் சில பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க தப்பு எதை வேணாலும் சாப்பிட்டு வியாதி குணமாகுது கட்டையும் சாப்பிட்டு எப்படி குணமாகும் இயற்கையா சாப்பிட்டுதான் குணமாகும் தேங்காய் எடுத்து கையில வச்சு இப்படி தேய்ச்சா ரெண்டு கை எண்ணெய் ஆகுது தண்ணி ஊத்தி கழுவுனா கழுவிடும் அது நல்ல கொழுப்பு இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்லிட முடியும் நீங்க நம்பணும் அப்படின்னா நான் என்னதான் சொல்லு இதுக்கு மேல என்ன சொல்றது இப்படியும் சொல்லி நீங்க நம்பலைன்னா யார் சொன்னா நம்புவீங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு விட்டுருங்க சாமி எதுக்கு சண்டை போடுறீங்க என்கிட்ட என்கிட்ட சண்டையே போடாதீங்க என்கிட்ட ஏதாவது நல்லது வேணுமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆமா நான் சொன்னது பிடிக்கலையா விட்டுருங்க உங்ககிட்ட சண்டை போடவும் எனக்கு நேரம் இல்லை ஆமா எனக்கு நேரம் இல்லை சாமி விட்டுருங்க சாமி என்னைய ஏன் வம்பிழுத்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க எதுக்கிறத்தாலும் ஆஹ் எதுக்கு வம்பிழுக்கிறீங்க என்னைய வாட்ஸ்அப்ல வம்பிழுக்கிறீங்க யூடியூப்ல வம்பிழுக்கிறீங்க மீன்ஸ் போட்டு வம்பிழுக்கிறீங்க எதுக்கு வம்பிழுக்கிறீங்க என்ன பண்ணிட்டேன் இப்ப உங்களுக்கு நல்லதுதானே பண்றேன் பாருங்க இந்த 
கிராமங்கள் எல்லாம் சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பாத்திரம் கறி பிடிச்சு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க தேங்காய் போட்டு தேப்பாங்க தேங்காய் திருவிழ என்ன அதை எடுத்துரும் தேங்காய் எண்ணெய்களை கையில தேய்ச்சிக்கிட்டு கழுவுனீங்கன்னா அந்த பிசு பிசு போகுமா போவாது அப்ப தேங்காய் என்ன கொதிக்க வைத்த பிறகு அது என்னவா மாறுதுன்னா அது வந்து மோசமானதா மாறிடுது ஆமா இந்த கொதிக்க வைக்கப்பட்ட அந்த தேங்காயை போட்டு நீங்க இந்த தேங்காய் நல்லா வந்து புதுசா எடுத்துக்கிட்டு அதை போட்டு வதக்கி 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 எடுத்தீங்கன்னா தேங்காய் பாலைய நீங்க காய்ச்ச 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 என்ன ஆகுன்னா கடைசியா அது தேங்காய் எண்ணெயா வந்துடும் தேங்காய் பருப்பு எடுத்து அந்த பருப்பை காய வச்சு அதுல இருந்து தேங்காய் நடப்பாங்க அது ஒரு ரகம் இன்னொரு ரகம் தேங்காய் பூவை வறுத்து 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 எண்ணெய் எடுத்துருவாங்க தேங்காய் பாலை கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு எண்ணெய் எடுத்துருவாங்க அந்த எண்ணெய் தப்பான எண்ணெய்னு சொல்றேன் அது எல்டிஎல் வகை தேங்காய் பால் ஊத்தி என்ன பண்ணுவாங்க இந்திய பாரம்பரியம் மிகுந்த உணவுகள் இருந்தாலும் சரி உலக நாடுகளே நான் பார்த்துருக்கேன் கடைசியா தேங்காய் பால் ஊத்தி உறக்கி இறக்கி எடுத்துருவாங்க தேங்காய் பால ஊத்தி நீங்க கொதிக்க வச்சீங்கன்னா தான் நெருப்புல அது சமைச்ச உணவா மாறுச்சுன்னா தான் அது தண்ணீர்ல கரையாத எல்டிஎல் கொழுப்பா அந்த தேங்காய் மாறும் ஆமா இந்த கெட்ட கொழுப்பு ரத்தத்துல போய் கொழுப்பு கட்டிகளா மாறும் ரத்த அழுத்த நோய் உருவாகும் மாரடைப்பு உருவாகும் பக்கவாதம் உருவாகும் பச்சை தேங்காயில தண்ணியில கரையக்கூடிய உயர்ந்த ரக கொழுப்பு இருக்கிறதுனால உயர்ந்த ரக துத்தநாக சத்து இருக்கிறதுனால புரதம் இருக்கிறதுனால கால்சியம் இருக்கிறதுனால நார் சத்து மாதிரியான அரிய பொருள்கள் இருக்கிறதுனால இது ரத்தத்துல போய் கலந்து ரத்தத்துல போய் நல்லா கரைஞ்சு அதுல இருக்கக்கூடிய அபாயம் தரக்கூடிய ரத்த நச்ச கழிவுகள் இருக்குல்ல நச்சு கழிவுகள் அந்த நச்சுக்களை எல்லாம் வெளியில கொண்டு வரும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு தேங்காய் உதவி செய்யுது அதனாலதான் தேங்காயை கொண்டு போய் நமக்கு பிரசாதமே வச்சாங்க தேங்காய் அற்புத நன்மை செய்யுது நமக்கு நல்லா சாப்பிடுங்களேன் சந்தோஷமா தேங்காய் உடச்சு தேங்காய் சில்லு சாப்பிடுங்க தேங்காய் திருவி சாப்பிடுங்க எவ்வளவு சாப்பிடுங்களேன் பச்சை தேங்காய் இல்லாம நீங்க பாழவே முடியாது இயற்கை உணவே கிடையாது பச்சை தேங்காய் இல்லாம இயற்கை உணவு கிடையாது பச்சை தேங்காய் இல்லாம உங்களுக்கு ஆரோக்கியமே கிடைக்காது பச்சை தேங்காய் சாப்பிடணும் ஆமா தேங்காய்ங்கிறது இயற்கையானது ஆமா தேங்காய வச்சு உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தான் கொடுத்துருக்கிறோம் ஆமா தேங்காய ஒரு தடவை நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க நல்லா மென்று அரைச்சு ருசிச்சு உமிழ் நீரோட அந்த பாலை கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்க அது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பயம் உங்களுக்கு போயிடும் தேங்காய் நல்லது உடம்புக்கு ஆமா நீரிழிவு நோய் யாருக்கு வந்துச்சோ அந்த நோய் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த பயத்தை எல்லாம் போய்கிட்டு நோய் வந்ததுக்கான காரணத்தையும் அதை தீர்க்கிறதுக்கான அறிவையும் வளர்த்துக்கோங்க ஆமா மரபணு குறைபாட்டால வருது சொல்லியிருப்பாங்க தாய் தந்தைக்கு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வருது சொல்லியிருப்பாங்க மன அழுத்தம் இருக்கிறதுனால வருது சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி பல நோய்கள் பல விதமா வருதுன்னு பல ஆய்வுகள்ல நமக்கு சொல்றாங்க இது எப்படி காரணங்கள் இருந்தாலுமே நான் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன் முறையில்லாத பழக்க வழக்கம் முறையில்லாத உணவு பழக்க வழக்கம் இருந்தனாலதான் உங்களுக்கு வியாதி இருந்துச்சு பரம்பரையால சக்கர வியாதி வரணும்னா வந்திருக்க வேண்டியது சீக்கிரமே எவ்வளவு நாளா இருந்துச்சு இவ்வளவு நாளா எதிர்த்து போறாடுற அளவுக்கு உங்க உடம்புல சக்தி இருந்துச்சு இப்ப பலம் குறைஞ்சோன்னு வியாதி பெருகிடுச்சு உடம்புக்கு ஆமா அதனால உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் முறையான உணவுகளை எடுக்க ஆரம்பிங்கன்னு சொல்றேன் மூணு நாலு தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி இருந்து உணவு சீர்கேடு ஆரம்பிச்சிருச்சு உணவு சீர்கேடு மூணு நாலு தலைமுறையா இருக்கிறதுனால மரபணு குறைபாடு உருவாகி மன இறுக்கம் உருவாகி மன அழுத்தம் உருவாகி அதனால இன்னைக்கு ப்ரெஷரு இந்த நீரிழிவு நோய் தைராய்டு இது மாதிரியான உணவுகள் வந்துருச்சு நிறைய மருத்துவமனைகளும் தெருவுக்கு தெரு உருவாயிருச்சு மருந்து கடைகளும் வீட்டுக்கு வீடு இன்னைக்கு மருந்து கடை இருக்கு உங்க செல்ஃபில ஒரு குட்டி மருந்து கடை வச்சிருக்கிறீங்க வீட்டுல ஒவ்வொரு வீட்லயும் நோயாளிகள் இருக்கதான் செய்யறாங்க ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட் உங்க வீட்டுல இருப்பாரு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட் இருப்பாரு இல்ல வயிற்று வலி பேஷண்ட் உங்க வீட்டுல இருப்பாரு இல்ல சக்கரவேதி பேஷண்ட் இருப்பாரு இந்த லைஃப் டைம் டிசீஸ் இருக்குல்ல பெரிய பெரிய டிசீஸுக்கான பேஷண்ட் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருக்கா இருப்போம் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருக்கா ஆமா செல்களின் தொகுப்பு தான் திசுக்கெல்லாம் மாறுது 
திசுக்களின் தொகுப்பு தான் உறுப்புகளா மாறுது உறுப்புகளினுடைய தொகுப்பு தான் உடம்பா மாறுது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு சீர்திருத்தமா வாழணும் இது வரைக்கும் என்னென்னமோ தேடி படிச்சீங்கல்ல உடம்ப படிங்கிறேன் உங்க உடம்ப பத்தி புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன் உடம்போட சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க நாகரிகமான வாழ்க்கைன்னு எதையோ நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது போதும் இந்த உடம்போட இயக்கம் சரியா இருக்கணும்னா செல்களோட இயக்கம் சரியா இருக்கணும் செல்களோட இயக்கத்துக்கு தேவையான தாது பொருட்களும் விட்டமின்களும் பிராண சக்தியில ஏதோ ஒரு குறைபாடு உருவானுச்சுன்னா உடம்பு நோய்த்தன்மை ஆயிரும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்களோட இயக்கத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான பல மூலப்பொருள் இருக்கு மூலக்கூறு அந்த மூலக்கூறுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா குளுக்கோஸ் அந்த குளுக்கோஸுங்கிற மூலக்கூறு இருக்கு அது நமக்கு நன்மை செய்யும் நன்மை செய்யக்கூடிய தீமை செய்யக்கூடிய குளுக்கோஸ் உண்டு நாம சாப்பிட்ற உணவு இயற்கை உணவா மென்று சாப்பிட்டோம்னா நல்ல குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் உடம்புக்கு போய் சேரும் நல்ல குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆமா நம்மளோட செல்கள் வந்து கெட்ட குளுக்கோஸ எடுத்துக்கல அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் வெளியாகிரும் சில நேரம் ரத்தத்துல கெடுதல் செய்யக்கூடிய குளுக்கோஸ் அதிகரிச்சு சுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா உடம்பு இயல்பு நிலையில இருந்து மீறி அசௌகரியம் உருவாயிரும் ரத்தத்தை சோதனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அப்போ சுகர் உங்களுக்கு உருவாயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆமா அப்போ உங்க உடம்பு என்ன ஆகுது இனிப்பு உடம்பு ஆயுது நீங்கள் அதிகம் இனிப்பு மிகுந்தவராக மாறிவிடுகிறீர்கள் அந்த நிமிஷமே உங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நீங்க யோசிச்சிடுறீங்க சுகர் ஸ்டார்டர்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா ஸ்டார்டர்லயே அதை கிள்ளி வீசுறது ரொம்ப ஈஸி ஆமா ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் இயற்கை உணவு எடுத்தா போதும் சரியா போயிடும் உடம்புக்கு தீமை செய்யக்கூடிய குளுக்கோஸோட அளவு அதிகமாயிருச்சு அப்படிங்கிற செய்தியை தான் சோதனையோட முடிவுல உங்களுக்கு சுகர்னு சொல்லிடுறாங்க மேலும் மேலும் தினசரி இந்த நிலை தொடர்ந்தா தான் ஆபத்து அப்பயே சரி பண்ணிட்டா அப்புறம் என்ன ஆபத்து இருக்க போகுது இப்ப மருத்துவத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மேலும் மேலும் இந்த நிலை தொடரக்கூடாது தொடர்ந்த ஆபத்து அதிகரிச்ச ஆபத்து அதனால கண்ட்ரோல் வச்சுங்கன்னு சொல்லி மாத்திரையை கொடுத்துடுறாங்க நான் என்ன சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு உங்க உணவு பேட்டனையே தலைகீழா மாத்திட்டீங்கன்னா இயற்கையா மாத்திட்டீங்கன்னா நல்லது தானே நெருப்புல சமைச்ச உணவுல இருந்து மாறி நெருப்புல சமைக்காத உணவுக்கு மாறிக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல குளுக்கோஸ் உடம்புக்குள்ள போகும் உடம்பு குணமாய் போயிடும்ல நெருப்புல சமைச்ச உணவுல தான் அதிகமான அளவுல தீமை செய்யக்கூடிய குளுக்கோஸ் உருவாகுது இந்த குளுக்கோஸ சரி செய்யறதுக்கு இன்சுலின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளை கணையம் வந்து சுரக்குது ஆமா இப்படி உங்களோட உடம்புல மாற்றங்கள் தினசரி நடந்துகிட்டே இருக்கு உங்க உடம்புல தேவைக்கு அதிகமான இன்சுலினை சுரக்கிறதுக்காக பெரிய வேலையை நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் யாரு சுரக்கிறது கணையம் தான் கணையம் சுரந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யுது ஆமா சுரந்து 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 ஒரு நாள்ல இந்த கணையமே பழுதாயிரும் இலுன்சுலின் சுரப்புறதே குறைஞ்சு போயிரும் இந்த கணையத்துக்கான வேலையே ஸ்டாப் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் மாத்திரை மூலமாக ஊசி மூலமா என்ன பண்றது இன்சுலினை செயற்கையா நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க பல உணவுகள்ல இருக்கக்கூடிய இனிப்பு சுவை இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் இந்த மனிதனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி செய்யக்கூடியதுங்க இனிப்பு சுவை இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் நல்ல குளுக்கோஸா உங்களுக்கு செயல்படுங்க ஆமா ரத்த வகை குளுக்கோஸ்னு சொல்லுவாங்க தீங்கு செய்யக்கூடிய குளுக்கோஸ் இல்ல இந்த குளுக்கோஸ் பழங்கள்ல இருந்து நீங்க மென்று எடுத்து சாப்பிடுறீங்கல்ல உங்க ரத்தத்துக்கு ஃப்ரெண்டான ஒரு குளுக்கோஸ் அவரு ரத்த கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய திறன் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு அதான் ஒரு டாக்டர் நிரூபிச்சு காட்டினாரு பழங்கள் சாப்பிட்டு வியாதியை குணப்படுத்தலாம் மென்று சாப்பிடணும் முள்ள முள்ளால எடுக்கிற மாதிரி கெட்ட குளுக்கோஸ் நல்ல குளுக்கோஸ கொண்டு தான் நீங்க நீக்கி துரத்த முடியும் அந்த அற்புதமான வேலையை தான் இயற்கை உணவான பழங்கள் செய்யுது நீரிழிவு நோயோட பாதிப்பு அதிகப்படுத்துறது எது லட்டு பூந்தி ஜாங்கிரி அந்த ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் என்னது கெடுதல் செய்யக்கூடிய உணவு இதெல்லாம் கெடுதல் செய்யக்கூடிய குளுக்கோஸ் நன்மை செய்யக்கூடிய குளுக்கோஸ் பழங்கள்ல இருக்கு இது இன்னைக்கு அறிவியல் உலகம் எதையுமே வந்து நல்லதை சொன்னாக்கா சில அறிவியல் உலகம் ஏத்துக்காது ஆனா இன்னைக்கு இந்த பழங்களை பத்தி அறிவியல் உலகம் ஏத்துக்குச்சு இன்னைக்கு நிறைய மருத்துவமனைகள்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பழங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க ஆப்ரேஷனோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாகி நீங்க கிடந்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்பத்திரியில போய் ஜான் பண்ணீங்கன்னா பழங்களும் சேலடும் இன்னைக்கு உணவுகள்ல சேர்க்கிற நிலைமை இன்னைக்கு உருவாயிடுச்சு சமைச்ச உணவை விட்டுட்டு ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கடுத்து சேலட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரியில ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எல்லாரும் இயற்கை உனக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆமா கண்மூடித்தனமான ஒரு அறியாமை சமைச்ச உணவுல தான் சத்து இருக்குன்னு மனுஷன் நினைச்சுட்டு இருக்கான் கண்மூடித்தனமான அறியாமை நிறைய சாப்பிட்டா நிறைய சத்துன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான் ஆமா இப்ப நிறைய சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா சுகர் உங்களுக்கு போகாது இல்லாத அளவுக்கும் வந்துடும் ஆமா நீரிழிவ
சுகர் பேஷண்ட் டயபெட்டிக் நோய் இருக்கிறது என்று நம்பக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு சீனி வியாதி இருந்தால் தேங்காய் பூவன் வாழை கொய்யாப்பழம் பப்பாளி கருப்பு திராட்சை சாத்துக்குடி வெள்ளரிக்காய் கேரட்டு இந்த உணவுகளை நல்லபடியா எடுக்க ஆரம்பிங்க மென்று சாப்பிடணும் எந்த வியாதிக்குமே இயற்கை உணவை எடுத்தீங்கன்னா இயற்கை உணவு என்பது மருந்து கிடையாது இயற்கை உணவு என்பது குணப்படுத்துறதுக்கான உடம்போட ஆற்றலை அதிகப்படுத்த பயன்படக்கூடிய ஒன்று இயற்கை உணவு முறை மருந்து மாத்திரை நீண்ட காலம் எடுக்கக்கூடியவர்கள் உடனடியாக நிறுத்தக்கூடாது இந்த இயற்கை உணவுகள் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்பு குணமாக குணமாக குணமாகிற தன்மையை உணர 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 பிறகு மாத்திரையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கலாம் அல்லது மருத்துவர் வந்து உங்களை ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொல்லுவாரு உங்களுக்கு வியாதி இல்லை நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு அன்னைக்கு மனசுல ஒரு ஹாப்பி வரும் அதுக்கப்புறம் மாத்திரைய மருத்துவரே குறைப்பாரு ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பிப்டியா மாறும் பிப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆ மாறும் தயிராட் எல்லாம் குறைச்சு 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 மாத்திரை குறைச்சு எழுதி அப்புறம் மாத்திரையே வேண்டாம் உங்களுக்கு கியூர் ஆயிடுச்சு மெடிக்கல் மிராக்கள் நீங்க குணமாயிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம்ன்றுவாங்க நிறைய மருத்துவர்கள் இன்னைக்கு தென்றல் டேட் எடுக்கக்கூடிய நபர்களை வச்சு மனசால அவங்களுக்கு பிடிச்சி போய் மற்றவர்களுக்கு என்ன பண்றாங்க டாக்டர்கள் இன்னைக்கு இயற்கை உணவு எடுத்தீங்கன்னா குணமாகும் தொடர்ந்து நீங்க மருத்துவமனைக்கு வந்து உடம்பு கெடுத்துக்காதீங்க இந்த மாத்திரையை சாப்பிடுங்க இப்போதைக்கு ஆனா இயற்கை உணவு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க குணமாகுது இன்னைக்கு மாத்திரையை உடனே நிறுத்தக்கூடாது அது புத்திசாலித்தனம் கிடையாது பத்து வருஷம் மாத்திரை சாப்பிட்டு நீங்க திடீர்னு நிறுத்தினா உடம்பு வேற மாதிரி விளைவ காட்டும் ஏன்னா மாத்திரைக்கு பழகியாச்சு நீங்க மனதளவுல இயற்கை உணவுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்புறம் உடம்புல சாப்பிட்டு உடம்பு அளவுல ரெடி ஆகணும் அப்புறம் உடம்பே வியாதி இல்லைன்னு ரெடி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் மருந்து நிறுத்தம் எனர்ஜி முழுசா வந்த பிறகு நிறுத்தம் ஆமா நல்ல விழிப்புணர்வோட இருந்து செயல்படுங்க ஆமா நல்ல விழிப்புணர்வோட இருங்க உங்களோட உடம்பு மனசை எப்பயுமே ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும்னு நினைங்க உங்களால நல்லா வாழ முடியும்னு நம்புங்க உங்களுடைய உள்ளத்தை ஏன் நீங்க சோர்வு வச்சிருக்கிறீங்க எதுக்கு உங்களுக்கு இப்ப சோர்வு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் சோர்வா இருக்கக்கூடிய அவசியத்தை ஏன் வளர்த்துக்கிறீங்க நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கிறீங்க அற்புதமா வாழலாங்க ஆனந்தமா வாழலாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன இந்த மனித பிறவிய கொண்டாடணுங்கிறேனா கொண்டாட்டமே தான் வாழ்க்கை நல்லா கொண்டாடுங்க நல்ல தூங்குங்க நல்ல விழிப்புணர்வு நிலைச்சில நல்ல விழிப்புணர்வுல இருங்க நல்ல உந்து சக்தியோட இருங்க விடாமுயற்சியோட இருங்க உடல் நலமும் மனநலமும் இருக்கணும்னு நல்ல தூங்கணும் ஆமா விழிப்பு நிலையில இருக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய உடம்புல எனர்ஜி செலவாகும் உறங்கும் போது அது என்ன ஆகும் மீண்டும் ஈடு செய்யப்படும் நிரப்பப்படும் ஆமா அப்ப தூங்குவது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்ல ஓய்வையும் தரும் அதே நேரத்துல உடம்பு உள்ள இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் எல்லாம் தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கிறதுக்கான நேரம் இந்த தூங்குற நேரம் தான் ஆமா தூங்குறது அப்படின்னா இரவு கொஞ்சம் சீக்கிரம் தூங்க இரவுல தூங்கி இரவுலயே எந்திரிக்கணும் இரவுலன்னா கல்ல நாலு மணி மூணு மணி இல்ல அஞ்சு மணி அப்படி எந்திரிக்கணும் நீங்க நிறைய நேரம் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கல்லீரல் பாதிப்பு உருவாகும் ஆமா உடம்புல சோர்வு வலி இதெல்லாம் உருவாகும் உடம்பு வளர்ச்சியில பிரச்சனை உருவாகும் பகல் நேரத்துல வந்து சில பேர் தூங்குறீங்க இந்த சாப்பிட்டோம் லேசா ஒரு கோழி தூக்கம்பாங்க குட்டி தூக்கம்பாங்க பணக்கார தூக்கம்பாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் லைட்டா அப்படி தூங்குனீங்கன்னா யாராவது கூப்பிட்டா அஞ்சிருச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு லைட்டா ஒரு தூக்கம் தூங்கலாம் தப்பு இல்லை அது ஒன்று பெரிய தப்பு இல்லை ரொம்ப நேரம் தூங்கப்படாது பகல் நேர தூக்கத்தை அழிக்க வேண்டும் ஒழிக்க வேண்டும் பகல் நேரம் தூங்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னா வெப்பம் குறையாம உடம்புல வெப்பம் அதிகமாயிருது பித்தம் அதிகரிச்சு போயிருது நோய்கள் உருவாக காரணமா இருக்கு ஆமா இந்த பூமி இரவு நேரத்துல படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும் குளிர்ச்சி ஆகும் ஆமா அதே மாதிரி இரவு தூக்கத்தும் போதுதான் நம்மளுடைய உடம்பு உஷ்ண நிலையில இருந்து படிப்படியா குளிர்ச்சி நல்லபடியா குளிர்ச்சி அடையும் சமமான தரையில படுத்து தூங்கணும் ஒரு தடினமான ஒரு துணியோ அல்லது ஒரு பாயோ விரிச்சு படுத்து தூங்கணும் விருந்தரல படுக்காதீங்க ஆமா நல்ல இலவம் பஞ்சு மெத்தைகளை கூட நீங்க பயன்படுத்தலாம் தலையனை வந்து தேவைன்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் தலையனை இல்லாம வாழ முடியும் அது நம்ம இஷ்டம் தான் தலையனை இல்லாம இருக்கிறதும் வச்சுக்கிறதும் நம்மளுடைய இஷ்டம் தான் அதிக உயரமா மட்டும் தலையனை வச்சுக்காதீங்க ஆமா தரையில படுக்கக்கூடிய பழக்கம் சீரான ரத்த ஓட்டத்துக்கு உதவி செய்யுது 
ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு உதவி செய்யுது மலச்சிக்கலை குறைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது படுக்கும்போது லெஃப்ட் சைடு ஒரு கழிச்சு படுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இடது கைய தலைக்கு வச்சு படுத்துங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஆமா அற்புதமா இருக்கும் இடது கால மடக்கி ஒரு கழிச்சு வலது காலை நீட்டி கால் மேல கால் போட்டு அற்புதமா தூங்குங்க இந்த மாதிரி தூங்குனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆமா இப்படி ஒரு தூக்கத்தை நீங்க தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்க உடம்பு மனசும் லேசாயிரும் இடது இடது புறமா லெப்ட் சைடு ஒரு கழிச்சு தூங்கும் போது உங்களோட மூச்சு காத்து ரைட் சைடு இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆமா வலது புறத்துல ரைட் சைடுல மூச்சு காத்து ஓடும் நல்ல தூக்கம் வரும் நல்ல தூக்கம் வரும் உடம்புக்கு தேவையான வெப்பம் கிடைக்கும் இடது புறமா படுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு நோய் இருந்தாலும் சீக்கிரமா குணமாகும் ஆமா குரட்டை விட்டு தூங்கக்கூடிய பழக்கம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சரியா போகும் ஆமா நீங்க எடுத்தோன்னு மல்லாந்து படுத்துறாதீங்க குப்பரை கவிழ்ந்து படுத்துறாதீங்க இப்படி நம்ம லெஃப்ட் சைடு ஒருக்கு ஒரு பக்கமா தூங்கினாலும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உருண்டு பிரண்டு படுக்கும்போது நம்மளுக்கு பொசிஷன் மாற வாய்ப்பு இருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் லெஃப்ட் சைடே படுங்க லெஃப்ட் சைடே படுத்தா விடிய விடிய லெஃப்ட் சைட்ல தூங்கக்கூடிய பழக்கமும் சில பேருக்கு உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிரந்தரமா வரக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கு அசையாம அப்படி தூங்குறதுக்கான வாய்ப்பும் உருவாகும் அது ப்ராக்டிஸ்ல நடக்கலாம் வாய்ப்பு உண்டு படுக்கும்போது லெஃப்ட் சைட்ல படுங்க ஆமா இரவு நேரத்துல தான் சிறுநீர் கற்கள் உருவாகுதா பல மணி நேரம் அசைவு இல்லாம தூங்குனா சிறுநீர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கால்சியம் அமிலம் இதெல்லாம் ஒன்னு கூடி கல்ல உருவாக்குதா குப்புறப்படுக்கிற ஆளுக்கு தான் ரொம்ப குறிப்பா என்ன ஆகுதா அந்த சிறுநீர் கல் உருவாகுது குப்புறப்படுத்தாக்க குப்புறப்படுக்கிறவங்களுக்கு சிறுநீர் கல் உருவாகுது ஆமா இரவு உணவு சாப்பிட்றாங்கல்ல சில பேர் அதான் சாப்பிடவே கூடாதுங்கிறேன் சில பேர் சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்டா உடனே தூங்க கூடாது இது ரொம்ப தவறான பழக்கம் நம்ம உடம்பு இரவு தூக்கத்துல லட்சக்கணக்கான உயிரணுக்களை உண்டாக்கும் மறுநாள் உடம்பு இயங்குறதுக்கு தேவையான ஆற்றலையும் புத்துணர்வையும் உருவாக்குற வேலை தூங்கும் போதுதான் நடக்குது நைட்டு சவரியா தூங்குனா மறுநாள் நீங்க புத்துணர்ச்சியா இருக்கலாம் இந்த பணிகள் செய்வதற்காகத்தான் உடம்புக்கு அதிகமான சக்தி தேவை நீங்க சாப்பிட்ட உடனே தூங்குனீங்கன்னா நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடை செரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதை செரிக்கிறதுக்கு நிறைய பிராண சக்தி செயல்பட வேண்டியது இருக்கும் அப்போ நைட்டு சாப்பிட்டோன்னு தூங்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட உணவை சிரிக்கிறதுக்கு தான் உடம்பு வேலை செய்யும் உங்களோட உடம்பை புதுப்பிக்கிறதுக்கு உடம்பு வேலை செய்யாது உங்களோட உயிர் சக்தி டெவலப்மெண்ட் நடக்காது அதனாலதான் என்ன சொல்றோம் சாப்பிட்டோன்னு தூங்காதீங்கன்னு சொல்றோம் சாப்பிட்டோன்னு தூங்காதீங்க எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது இந்த விளக்கம் கிடைச்சும் உங்களுக்கு இப்ப பிரயோஜனம் வரணும்னா விளக்கம் கிடைச்சது உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவோம் கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் இரவு சாப்பிட்டோன்னு தூங்காதீங்க குப்புற தூங்கினா கிட்னி கல் வரும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா இருங்க ஆமா தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே கை கால எல்லாம் கொஞ்சம் லேசா அசைச்சா மூளை வந்து சுறுசுறுப்பாங்க அதனாலதான் காலையில எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்றாரு என்னோட பயிற்சியில நான் எல்லாரும் சொல்லி தருவேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அதான் காரணம் அஞ்சு மணி நேரமோ ஆறு மணி நேரமோ ஏழு மணி நேரமோ எட்டு மணி நேரமோ அவங்க அவங்க வேலைக்கு உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரியான தூக்க நேரம் தேவை ஆரோக்கியமா தூங்குங்க என்னைக்கோ ஒரு நாள் தூங்காம இருக்கலாம் அது வேற நம்ம வேலையின் ரீதியா தூங்காம இருந்துதான் ஆகணும் சில டைம் எல்லாம் அதுக்கா டெய்லி கூட இல்ல அசைவ உணவு சாப்பிடாதீங்க கடைகள்லயோ தெரு ஓரங்கள்லயோ எண்ணெயில பொறிச்சு வைக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடாதீங்க ஆமா பீஸா கோரங்க இருக்குல்ல மலேசியாவில வீதிக்கு வீதி தலை வச்சு ஊத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இங்க பச்சி குடுக்குற மாதிரி அங்க பழம் பச்சி போடுவாங்க மலேசியால நான் எல்லா இடங்களையும் பாத்துருக்கேன் சுபாங் ஜெயால சித்தியவான்ல யூப்போல எல்லா இடத்துலயும் ரோட்ல சிரம்பானுக்கெல்லாம் ரோட்ல போகும்போது சாலை ஓரத்துல இருக்கும் கிடா ஒரு தடவை போயிருந்தேன் பினாங்கு கிடா அங்க எல்லாம் வந்து இதே மாதிரிதான் அங்க நிறைய தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க பினாங்குல அங்க நிறைய பீசாங்கோரிங் வியாபாரம் ஆகும் வாழைப்பழத்தை பஜ்ஜி மாவுல நினைச்சு பஜ்ஜி போடுறது பழம்பூரின்னு சொல்லுவாங்க பழம்பஜ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பழக்கட்டை எல்லாம் கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் அது ஆமா பீசாங்கோரிங் சாப்பிடுவாங்க எண்ணெயில தயாரிச்ச பொருள் சாப்பிடாதீங்க வேண்டாம் நிறைய ஐஸ்கிரீம் விற்கிறாங்க 
கேரள எல்லாம் ரொட்டி சனாயி அப்படித்தான் விற்கும் இந்த பரோட்டா அங்க மலேசியால ரொட்டி சனாயின்னு பேரு அவ்வளவு விற்குது காப்பி டீ பால் அஜினம் மோட்டோ இதெல்லாம் கலந்த நிறைய உணவு இருக்கு அதுவும் மலேசியாவில் சீன உணவுகள் கிடைக்குது மலேசியா உணவுகள் கிடைக்குது தமிழ் உணவுகள் கிடைக்குது வேர்ல்டுல உள்ள எல்லா நாட்டு உணவுகளும் இங்கே கிடைக்குது சாப்பாட்டுக்கு பேர் உணவு வரும் அதுவும் பினாங்கு சரியான சாப்பாடு என்ன சாப்பாடு சாப்பாட்டு பிரியர்களுக்கு அந்த சுவையும் மனமும் கோங்ஃபுச்சா தனி அப்புறம் ஹோக்கியாமி தனி ஹோக்கியாமியும் கோங்ஃபுச்சாவும் ரெண்டையும் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கிறது அது ஒரு தனி ருசி அது ஒரு தனி ருசி இந்த ஹோக்கியாமிய ஜேபியில இருந்து பினாங்கு வரைக்கும் அந்த ஹோக்கியா தனித்தனியா வேற வேற டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி டேஸ்ட் இல்லை பதிமூணு மாகாணம் இல்லை தனித்தனி டேஸ்ட் அந்த பீகோனு ஒரு சில இடத்துல பீகோனு அப்படிங்க சில பேர்ல மீகோன் அப்படின்பாங்க ஒரு ஒரு டேஸ்ட் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் மீ கறி கறி மீ அதுவும் அப்படிதான் மீயும் அதே மாதிரிதான் எல்லா இடத்துலயும் வேற வேற இருக்கும் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்ப மலேசியாவுக்கு டூர் போறோம் டூர் போறீங்க ஏதோ ஒரு தடவை போறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் என்ன ஆகணும்னு டேஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணுங்க அதை பத்தி ஒண்ணும் தப்பு இல்ல சும்மா இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறான் அப்படின்ட்டு ஒன் டைம் டெஸ்ட் ரைட் ஓகே அதையே சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாழக்கூடாதுல்ல அதையே சாப்பிட்டுட்டு வாழ்றாங்கல்ல அது மாதிரி நிறைய அங்க வந்து இந்த கோரிங் நாசி கோரிங் இருக்குல்ல நாசி கோரிங் அயம் கோரிங் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் இருக்குங்க அதாவது வறுவல் உணவுகள் பொறிச்ச அரிசி அது நாசி இல்லையம்மா அது ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற உணவு நாசி இல்லம்மா கூட ஓகே பரவாயில்ல சைவ நாசி இல்லம்மா அதுலாம் அதுல வந்து அசைவம் இருக்கு முட்டையெல்லாம் வச்சு நிறைய இருக்கு விதவிதமான உணவு விதவிதமான உணவுகள் சென்டோல் வந்து நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இயற்கை உணவு அது ஆமா இந்த முதலம் போடுவாங்கல்ல கச்சாம் போட்டு தேங்காய் பால் ஊத்தி எல்லாம் பண்ணுவாங்க நல்லா இருக்கும் அஜினம் மோட்ட உணவுகள்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப தப்பு சிப்ஸ் வகை உணவு உப்பு சேர்த்த உணவு புளி உணவுகள் மசாலா உணவுகள் வெளிநாட்டு சிப்ஸ் வகை டின்னில் அடைக்கப்பட்ட உணவு பதப்படுத்தப்பட்ட பழ ரசங்கள் இது எல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதலை கொடுக்கும் இந்த ருசி இதில் உங்களுக்கு உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் விட மாட்டீங்க ஆமாம் நீங்கள் இந்த ருசியை விட்டுட்டு மனசை லேசு பண்ணிக்கிட்டு மிகச்சிறப்பாக நீங்கள் அற்புதமாக வாழ ஆரம்பிங்க இந்த உணவுகளுக்கு அடிமை ஆனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு நிறைய தண்டனையை கொடுக்கும் அந்த தண்டனைக்கு பேர் தான் வியாதி அசைவ உணவு உண்ணக்கூடியவர்களுக்கு உடம்புல அதிக அளவு நச்சுத்தன்மை இருக்கும் நீங்கள் சும்மா விவாதத்துக்கு வேணால் பேசுவீங்க அசைவ உணவு சாப்பிட்டவங்க அப்படி இல்லையா அப்படி இல்லையா நல்லா இருக்காங்களா நல்லா தான் இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு உடம்புல யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகும் ஆமா இந்த அமிலங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுன்னா நரம்பு மண்டலத்தை போய் ரொம்ப வேகமா தாக்கும் வாத சம்பந்தமான நோய்களும் மூட்டு சம்பந்தமான தீராத வழியையும் வீக்கத்தையும் கொடுத்துரும் அசைவ உணவு உள்ளவர்களுக்கு அசைவ உணவுல மட்டரகமான நார்ச்சத்து இருக்கு ஆமா இது என்ன ஆகும் பெரும்பாலும் சில பேருக்கு குடல் பகுதியிலே தங்கிடுது கொஞ்ச நாள் ஆனிச்சுன்னா பல வைரஸும் கிருமிகளும் அதிகப்படியா வளர்ச்சி அடைஞ்சிடும் குடல்லையே அதுக்கப்புறம் குடல் பகுதியே பாதிக்கப்படும் குடல் சம்பந்தமான நோய் உருவாகும் மலக்குடல்ல புத்துநோய் வர்றதுக்கான அபாய நிலையும் கொடுக்கும் அசைவத்தை அதிகம் விரும்பி சாப்பிட்ற ஆளுக்கு உங்க நாக்கு தான் கேட்குது குடல் உங்களுக்கு ஒத்துக்காத மூலம் வருமே மலச்சிக்கல் வருமே உங்களுக்கு தெரியுமே சிக்கன்லாம் சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் அளவுக்கு தொடர்ந்து பிரச்சனை வரும் ஆமா சில பேர் வாதம் பண்ணுவாங்க எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகலையா அப்படின்னு சரி ஆகிற வரைக்கும் காத்திருப்போம் இப்ப ஒண்ணும் ஆகல நாலு நாள் கழிச்சு தான் ஆகும் இப்ப எதுக்கிற சக்தி இருக்கு நல்லா இருக்கு போல இருக்கு அதனால கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஓடுது வண்டி ஒரு நாள் வண்டி ட்ரபிள் ஆகி நிக்கும்ல ரிப்பேர் ஆகும்ல அன்னைக்கு பேசிக்கிறோம் சில பேர் அசை உணவு சாப்பிட்டாலும் அது ஆகாது இது ஆகாது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் சில பேர் மூச்சு முட்டை கத்துறாங்கல்ல அசை உணவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ரொம்ப எல்லாம் வாதம் பண்ணாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் போட்டோம் உடம்பு கட்டாயமா நாசம் ஆகும் உடம்பு டவுன் ஆகும் அன்னைக்கு வருவாங்க அன்னைக்கு பாத்துக்கலாம் இயற்கை உணவை பத்தி நீங்க என்னோட வீடியோ பாட்டு என்னோட பயிற்சி எல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க சாப்பிட்டு சந்தோஷமாயிட்டு நாலு பேர்ட்டு போய் சொல்றீங்க இல்ல கேட்கலாம் விட்டுருங்க ரொம்ப எல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க ரொம்ப எல்லாம் பாலோ பண்ண சொல்லாதீங்க என்னைக்கெல்லாம் அடி வாங்குவாங்க வருவாங்க அடி வாங்கதான் புத்தி வரும் போதிச்சா புத்தி வராது பாதிச்சாதான் புத்தி வரும் என்னது போதிச்சா புத்தி வராது பாதிச்சா புத்தி வரும் இப்ப நம்ம யூடியூப்ல நிறைய வீடியோக்கள் பண்றோம்ல 
எந்த பாதிப்புமே உணராதவர்கள் தப்பு தப்பா எழுதுவாங்க கமெண்ட் பாதிப்பை உணர்ந்து நம்ம உணவை எடுத்து பழகி நல்லபடியாக குணமானவங்க தெய்வமேனு கமெண்ட் அடிப்பாங்க ஆமா அதனால தான் நான் கமெண்ட் எல்லாம் பெருசா கண்டுக்கிறது இல்லை என்னன்னாலும் திட்டுங்க ஏன் திட்டுறாங்கன்னா அவங்க இன்னும் எந்த பாதிப்பையும் உணரல பாதிப்பை உணர்ந்தா தான் அவங்களுக்கு இந்த இயற்கையே புரிய வரும் ஒன்னு பிறர் பட்ட பாதிப்பை பார்த்து உணரணும் இல்ல இவரே உடம்பு ஆராய்ச்சி பண்ணி சுயமா ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இல்ல அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் எனக்கு ஒருத்தர் போனே பண்ண மாட்டாரு திடீர்னு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் ஐ வாண்ட் யுவர் ஹெல்ப் வாட் ஹெல்ப் எனக்கு டிபி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு காசுன்னு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்னை எப்படியாவது குணப்படுத்துங்க ரெண்டு வருஷமா ஒரு மெசேஜ் கூட வந்தது இல்லை ரெண்டு வருஷமா ஒரு மெசேஜ் கூட வந்தது இல்லை அவர் மெசேஜ் அனுப்புறாரு எங்க உறவினர் ஒருத்தர் பேசும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன் பழங்கள் சாப்பிடுங்க இனிமையா இருங்க இயற்கையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நம்ம சொல்ல தானே செய்வோம் சொல்றேன் அவர் ஃபாலோ பண்ணது இல்லை என்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணுற நம்பிக்கை தானே அவர் ஃபாலோ பண்ணா நான் வருத்தப்பட்டதும் இல்லை சொல்றது நம்ம வேலை சொல்லுவோம் திடீர் ஒரு நாள் போன் வருது கிட்னில கல்லு நான் என்ன பண்றது எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க சொல்றது அப்படியே செய்யறேன்னு இப்ப வா வலிக்கு எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வர்றாங்க அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அசைவ உணவெல்லாம் சாப்பிட்றவங்க அதை கத்தான் செய்வாங்க ஏன்னா சாப்பிட்டதே அசைவ உணவு அப்புறம் அந்த புத்தி உள்ள போய் வேலை செய்யும் நம்மள எதுக்கணுங்கிறத என்ன வேலையே அவங்க வேலையே அந்த அசைவ உணவு குணம் புத்தி இருக்கும் இல்ல அவங்க என்ன சாதாரண குணம் உள்ளவங்களா இல்ல முரட்டு பலம் முரட்டு குணம் முரட்டு இது உள்ளவங்க அது கொஞ்ச நாள் வெளிப்படுத்தும் ஆமா அதனால அசைவ உணவு சாப்பிட்றது சரியா தப்பா அப்படிங்கறதையும் தாண்டி அசைவ உணவு சாப்பிட்டு நல்லா சேர்த்து உங்களுக்கு வெளியாயிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அந்த பிரச்சனை இல்லாத வரைக்கும் நீங்க அசைவ உணவுல பிரச்சனைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்க என்னைக்கோ ஒரு நாள் அதெல்லாம் சரிச்சு வெளில தள்ள முடியாது அப்படின்னு உடம்பு வந்து ட்ரபிள் பண்ணும் உடம்பு கட்டாம உங்களுக்கு கோளாறு பண்ணும் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அசைவ உணவு தப்பு நான் நிறைய அசைவம் சாப்பிட்டேன் ஆனா இப்ப நான் சாப்பிடலன்னு அன்றைக்கு நீங்க சொல்லுவீங்க அது வரைக்கும் நான் காத்திருக்கேங்கிறேன் ஆமா அசைவ உணவு சாப்பிட்ற பழக்கம் உள்ளவர்களை நான் குறை சொல்லல அதுக்காக நீங்க அசைவ உணவு சாப்பிட எல்லாம் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்கள சாப்பிட பழகுனீங்க அவங்களை யாரோ பழக்கப்படுத்தி விட்டாங்க சாப்பிட பழகிட்டீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து இப்ப உங்களுக்கு புத்தி வந்து இப்ப நீங்க நிறுத்தினா பரவாயில்ல இல்லைன்னா என்னைக்கோ உடம்பு பாதிக்கப்படும் அது வரையும் காத்துருங்க பாதிச்சோன்னு நிறுத்திக்கோங்க அவ்வளவுதானே பாதிக்கிற வரையும் சாப்பிடுங்க உங்க இஷ்டம் தான் எல்லாம் அதான் இருந்தாலும் ஆ அசைவ உணவுல அதிகப்படியான கொழுப்பு இருக்கு ஆமா அதிகப்படியான புரதம் இருக்கு ஆமா இது என்ன பண்ணுதுன்னா கலோரிகளினுடைய அளவை அதிகப்படுத்தி விடுது இது நான் கண்டுபிடிச்சது இல்லை சயின்ஸ் சொல்றதா நான் சொல்றேன் ஆமா இது ப்ராக்டிக்கலா நான் உணர்ந்தது இல்லை கலோரிகள் எப்படி இருக்கும்னு நான் என்ன கண்ணாலையா பார்த்தேன் கிடையாது கலோரிகள் இருக்கு கொழுப்பு இருக்கு இதெல்லாம் சொல்றது வந்து சயின்ஸ் சரி சயின்ஸ் உதாரணங்களும் உங்களுக்கு தரணுமேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் இப்படி இதெல்லாம் எச்சு போயிருச்சு அப்படின்னாலே சிறுநீரக கோளாறு வரும் அதிகப்படியான உடல் பருமன் உருவாகும் சக்கர வியாதி உருவாகும் உயர்ந்த ரத்த அழுத்தம் வரும் மாரடைப்பு வரும் மிருகங்களினுடைய திசுக்கள் நச்சுத்தன்மை கொண்ட கழிவுகள் தங்கி இருக்கும் அதுல அந்த கரியை தான் நீங்க சாப்பிடுறீங்க அந்த கரியில நச்சு கழிவு கலந்துருக்கும் அந்த கரியை நீங்க சாப்பிடுறீங்க அது உங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கும் ஆமா அந்த கரியை நீங்க சாப்பிடுறது பிரச்சனை உருவாக்கும் ஏன்னா அது சாகடிக்கப்படும் பொழுது உடம்பு முழுக்க நஞ்சு உருவாகும் சாகடிக்கப்படும் பொழுது பாருங்க இயற்கை பொருட்களை நம்ம சாப்பிடணும் அதுதான் நல்லது அதை கசக்கி புழிஞ்சு என்ன எடுத்து சாப்பிட்றாங்க அதுவே தப்புன்னு கூட சில பேர் சொல்றாங்க நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்றேன் என்னைய நெருப்புல கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்றீங்களே அதுதான் பெரிய தப்புன்னு சொல்றேன் ஆமா இந்த தெருவோர கடைகள் இருக்குல்ல அந்த தெருவோர கடைகள்ல நிறைய பொறிச்சு அவிச்சு விக்கிறாங்க இல்ல அதை சாப்பிடுறது அது பெருந்தவர் தெருவோர கடைகள்ல மிச்சம் இருக்கிற உணவை மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயை வச்சு தயாரிச்செல்லாம் உணவு கொடுப்பாங்கல்ல பழைய எண்ணெயை புது எண்ணெயோட கலந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல அது அதை விட பெரிய கேடு வளலார் என்ன சொல்றாரு மீதம் இருந்த உணவை சாப்பிடாதங்கிறாரு அவர் மக்களை சாப்பிடாதன்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாருன்னா மிச்சம் இருந்த உணவை சாப்பிடாத அப்புறம் சமைச்ச உணவை சாப்பிடாதன்னு மாறுன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அப்புறம் இயற்கை உணவுக்கு வா அப்புறமா இது இன்னும் வர்றதுக்கு வா இப்படிதான் ஒன்னு ஒன்னா மாத்தினாரு ஆமா பல முறை கொதிக்க வச்ச எண்ணெய நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா அது அதிகப்படியான கழிவுகளை சுமந்திருக்கும் நச்சுத்தன்மை அதிகமா இருக்கும் இதனால உங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹெச்டிஎல் நல்லது செய்யும் கொழுப்பு குறைஞ்சு எ
ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு உதவியா இருக்கும்னு சில பேர் இன்னைக்கு அசைவங்களை சாப்பிட்டுட்டு குளிர்பானங்களை குடிக்கிற கதையெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் உண்மையிலே இந்த குளிர்பானங்கள் போய் ஜீரணம் செய்யாது ஜீரண வேலைய மந்தப்படுத்தி விடும் ஜீரண வேகத்தை குறைச்சி விடும் ஜீரண மண்டலத்துல குழப்பங்களை உருவாக்கி விட்டுரும் திணற அடிச்சிடும் ஜீரண மண்டலத்தை குளிர்பானங்களுக்கு கார்போலிக் ஆசிட் ஒரு ஆசிட் ஒன்று பயன்படுத்துவாங்க எலும்புல இருக்கக்கூடிய கால்சியத்தை கரைக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலைய இந்த கார்போலிக் ஆசிட் பண்ணுது அது குளிர்பானத்துல இருக்கு ஆமா எலும்பு தெரிஞ்சு கரைஞ்சு போயிடும் ஆமா குளிர்பானங்கள்ல அதிக அளவு பயன்படுத்துறாங்க என்ன தெரியுமா கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிற வாயுவை ஆமா இதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குளிர்பானம் நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலை கொடுக்குது ரொம்ப கெடுதல் நமக்கு அந்த குளிர்பானம் அமிலத்தன்மை வாய்ந்ததா ஆசிட் நிறைந்ததா இதனால மாறுது கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்க்கறதுனால நம்ம உடம்புக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஆற்றலையும் நுண் உயிரிகளையும் எல்லாத்தையும் இந்த அமிலம் என்ன ஆயிடுது அதாவது இந்த குளிர் சொல்ல போய் என்ன பண்ணுது அழிச்சிருது அழிச்சிருது பாருங்க உங்க உடம்ப வீணாக்குறதுக்கு கூல் ட்ரிங்ஸ உருவாக்கி உங்களுக்கே கொடுத்து உங்ககிட்டயே காசை வாங்கிக்கிட்டு விஷத்தை கொடுத்து உங்களை சாப்பிட வச்சு உங்களை வீணாக்கி வீணான உடம்புக்கு ஒரு மாத்திரைய உருவாக்கி அந்த மாத்திரையும் உங்களையே காசை வச்சு வாங்க வச்சு அந்த மாத்திரையும் காசு கொடுத்து நீங்க வாங்குறீங்க அதுக்கு ஒரு பக்க விளைவு உருவாகுது அதுக்கும் உங்களை மாத்திரை வாங்க வச்சு அதுக்கப்புறம் வியாதி முத்துது அது உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் வரையும் கொண்டு போகுது அதுக்கும் உங்களுக்கு ஆப்ரேஷனையும் வர வச்சு அதுக்கும் காசை வாங்கி எப்படி இந்த உலகம் தெளிவா பிளான் பண்ணது பாத்தீங்களா நல்ல உணவை தருவது போல உங்களை கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட இருந்து காசை வாங்கிட்டு சீக்க கொடுத்துடுறாங்க சீக்க வச்சுக்கிட்டு திரும்ப ஆசிரி போய் செத்து போறீங்க ஆமா இது ஒரு வியாபார உலகம் இது அந்த வியாபார உலகத்துல நீங்க மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறீங்க மாட்டிட்டு முழிக்கிறீங்க செயற்கையா வாசனை தரக்கூடிய ரசாயனங்கள் நிறைய இந்த ஐஸ்கிரீம்ல கலக்குறாங்க அன்னாசி பழ வாசனைய உண்டு பண்றதுக்காக எத்தில் அசிட்டேட் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளை கலப்படம் செய்யறாங்க இந்த ரசாயனம் அப்படிங்கிறது தோல் இருக்குல்ல ஸ்கின்னு இந்த மாடு ஆடெல்லாம் தோல் வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த தோல் பதனிடும் தொழில் இல்ல ஆடைகளுக்கு சாயம் போடக்கூடிய தொழில்ல இந்த வேதிப்பொருள் பயன்படுது இந்த வேதிப்பொருள் நுரையீரலையும் கல்லீரலையும் பித்தப்பையையும் பாதிப்படைய செய்யும் அதிக அளவு பாதிப்படைய செய்யும் ஆமா தலையில இருக்கக்கூடிய பேண்களை ஒழிக்கணும் அதுக்கு கடுமையான ஒரு விஷப்பொருள் அதுக்கு பேர் வந்து பைபர் ஹோல் அப்படின்னு பேர் இது இந்த வெண்ணிலா சுவை இருக்குல்ல இந்த மாதிரியான நறுமணத்துக்கு ஐஸ்கிரீம்ல பயன்படுத்தப்படுது பொதுவா ஐஸ்கிரீம் வாசனைய உண்டு பண்றதுக்கு என்ன பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா பெப்ரோனல் அப்படிங்கிற ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்த பயன்படுத்துறாங்க அதுதான் என்ன ஆகுது வாசனைகளை உண்டு பண்ணி தருது ஆமா வாழைப்பழ வாசனைக்கு என்ன தெரியுமா செய்யறாங்க அமைல் பட்டிரேட் அப்படிங்கிற ரசாயனத்தை அது வந்து பெயிண்ட் இருக்குல்ல பெயிண்டுக்கு நிறத்தை நல்ல நிறத்தை அதிகப்படி தரக்கூடிய ஒரு ரசாயனம் இதை எங்க பயன்படுத்துறாங்க ஐஸ்கிரீம்ல அமைல் பட்டிரேட் செர்ரிப்பழ வாசனைக்கு என்ன பண்றாங்க தெரியுமா அல்டி ஹைடெக் செவன்டீன் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளை பயன்படுத்துறாங்க ஆமா இது ரொம்ப எளிமையா தீ பத்திக்கிட்டு எரியக்கூடிய அபாயகரமான ஒரு திரவம் இது இந்த ரசாயனம் அதிக அளவுல பிளாஸ்டிக்லயும் ரப்பர் தொழிற்சாலையில தான் பயன்படுத்துறாங்க இவ்வளவு சொன்னதற்கு பிறகும் இவ்வளவு கேட்டதற்கு பிறகும் மம்மி எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுங்கன்னு போய் நீங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டா யாரு பொறுப்பாக முடியும் கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சே குழின்னு தெரிஞ்சே விழுந்தா என்ன செய்யறது நெருப்பு சுடும்னு தெரிஞ்சே பத்த வச்சுக்கிட்டு செத்தா உங்களை என்ன பண்றது இவ்வளவு சொல்லி எளிமையான நடையில உங்களுக்கு புரிய வச்ச பிறகும் நீங்க திரும்ப திரும்ப போய் அந்த பாதாள படு குழியில போய் விழுந்துதான் சாமியன்னு சொன்ன யாரு என்ன பண்ண முடியும் விதி ஒண்ணு பண்ண முடியாது டீ காபி இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்கணும்னு எவ்வளவோ போராடி இன்னைக்கு பல குடும்பங்களை டீ காபி இல்லாம நான் பண்ணிட்டேன் ஆமா இதால நிறைய டீ காபி கடை வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் என் மேல கோபமாவே சில பேர்லாம் என்று பேசுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒருத்தர் தான் ஃப்ரெண்டா பேசினார் கன்னியாகுமரியில சன்ரைஸ் பாக்குறதுக்காக ஒரு தடவை போயிருந்தேன் அங்க ஒரு டீ கடை அவர் வந்து உங்களை நான் யூடியூப்ல பாத்திருக்கேன் ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்க எனக்கு இந்த தொழிலை விட முடியல வேற தொழில் தெரியாதுன்னு நான் பண்றேன் அப்படின்னாரு ஆமா சதுரகிரி மல அடிவாரத்துல உள்ள ஒருத்தர் டீ கடை வச்சிருக்கிறவரு 
உங்க வீடியோ பார்த்தேன்னு எனக்கு டீயும் சாராயமும் ஒன்னுன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணிருப்பேன் டீ குடிக்கிறது கக்கூசில் உள்ளதா கலைஞ்சி குடிச்சிடலாம்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணிருக்கேன் முன்னாடி அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நான் எங்களுக்கு கோமத்தான் வந்துச்சு டீ கடைக்காரர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப பால் இல்லாம நான் டீ போட கத்துக்கிட்டேன் இப்ப ஒரு கடையில பார்த்தா ஆவாரம் போட்டி நெரிஞ்சில் டீ முருங்கை இல டீ அப்படின்னு தஞ்சா டீ போர்டு வச்சு அந்த கடையை மாத்திட்டாரு நல்லா இருக்கு அந்த கடை ஆமா அப்படி நிறைய பேர் மாறி இருக்காங்க சில பேர் கோபமா இருக்கிறாங்க என்ன பண்ண முடியும் டீ காப்பி உங்க உடம்ப ரொம்ப மோசம் பண்ணுது உங்க உடம்ப ஆக்கிரமிக்குது சாப்பாடு கூட இல்லாம இருந்துருமே டீ காப்பி இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது நிறைய பேர் சொல்றீங்களே உங்க உடம்புல டீ காப்பி தானே ஓடுது ரத்தம் ஓடுதா டீ காப்பி ஓடுதுன்னு பார்த்தா உங்க உடம்புலயே டீ காப்பி அப்படியே ஓடுது உடம்பெல்லாம் டீயும் காப்பியும் தான் அப்ப எப்படி உங்க உடம்பே நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்க டீயும் காப்பியும் வச்சிருக்கீங்க இப்ப நம்ம இதை என்ன சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வச்சு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நன்மை கொண்டு வந்துட முடியும் நிறைய பேர் சாப்பிட்ற வாழ்க்கையும் நிறைய பேர் வாழ்ற வாழ்க்கையும் பார்த்தோம்னா எப்ப பார்த்தாலும் டீ காப்பி டீ காப்பி டீ காப்பி தான் தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு டீயும் காப்பியும் நீங்க சாப்பிடறது சில பேர் வேற சொல்லுவீங்க நாங்க டீ காப்பி சாப்பிட்டா தான் எங்களுக்கு வாழ்க்கையை நிம்மதியா இருக்க மாதிரி தெரியும் கொடுமைங்க உண்மையிலே கொடுமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க நல்லது நினைச்சு நீங்க கொடுமையை குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க டீ காப்பி சுறுசுறுப்பா தருது நீங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இல்ல உங்களுக்கு டீ காப்பி நல்லது பண்ணல கெடுதல் தான் பண்ணது டீ காப்பி குடிக்காதீங்க ஆமா உண்மையிலே காப்பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நியாசின் கோஃபின் அப்படிங்கிற அந்த நிறைய அதுல டேனிக் ஆசிட் இருக்கு இந்த மாதிரி பல பொருட்களோட சிக்கலான ஆபத்தான ஒரு தொகுப்பு அது ஆமா சிக்கலான ஒரு தொகுப்பு ஒட்டு மொத்தமா நரம்பு மண்டலத்தை தூண்டி விட்டு சுறுசுறுப்பாக்குறது மாதிரியான ஒரு மாயை அது உருவாக்கினாலும் ஜீரண மண்டலத்தை போய் அது வெகுவா தாக்கும் ஒரு கப்பு காப்பி நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட விளைவுகளை நீக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உடம்பு இருபத்தி ஆறு மணி நேரம் தொடர்ந்து போராடணும் நான் சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அமெரிக்க மருத்துவர்களுடைய ஆய்வு முடிவுகள் இதை சொல்லுது காப்பி டீ குடிக்கக்கூடிய பழக்கம் நம்மளோட உடம்புல அசுத்த உஷ்ணத்தையும் அதிகப்படுத்துது மலச்சிக்கலை உண்டு பண்ணுது ஆமா மலச்சிக்கல் தான் பழச்சிக்கலுக்கு காரணமாகுது ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்கணும் மாடு தன்னுடைய கண்ணுக்கு பால் சுரக்குது அந்த பாலை கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியுமா பிள்ளைக்கு கொடுக்கலாமா கொடுக்கூடாது மாட்டோட இறப்ப வேற மனுஷனோட இறப்ப வேற தாய்ப்பால் குடிச்சா தாய் குணம் வரும் மாட்டு பால் குடிச்சா மாட்டு குணம் தான் வரும் சில பேர் கழுத பாலை கூட விட்டு வைக்கிறது இல்லை கழுத பாலை கூட கொண்டு வந்து கொடுத்து குடிக்க வைக்கிறீங்க நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கால்நடைகளுக்கு உணவா பச்சை தாவரங்கள் தான் இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு வியாபார நோக்கத்துல பால் அதிகம் சுரக்கணுங்கிறதுக்காக ரசாயன மருந்துகளை உணவுகளாக கால்நடைகளுக்கு கொடுக்குறாங்க இதனால கால்நடைகளும் பல நோய்களால பாதிக்கப்படுது வீட்டுல வளர்க்கக்கூடிய மாடுகள்ல நூத்துக்கு நாற்பது சதவீத மாடுகளுக்கு சக்கர நோய் இருக்கு பன்னெண்டு சதவீத மாடுகளுக்கு புத்துநோய் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லல பல ஆய்வுகள் சொல்லு நோய் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் தரக்கூடிய பாலும் நோய் தன்மையா தானே இருக்கும் நீங்க எந்த நபர்கிட்ட மா பால் வாங்கி சாப்பிடுறீங்களோ அவர் வச்சிருக்க மாடு வியாதியில இருக்கு ஆமா மாடு வியாதியில இருக்கு ஏன்னா நம்ம மனுஷன் சாப்பிட்ற கெமிக்கல் எல்லாம் அதுக்கு சாப்பிட கொடுத்துட்டோம் காட்டுல சுத்துற மாட்டுக்கெல்லாம் வியாதி இருக்காது வீட்டுல வளர்க்கிற மாட்டுக்கெல்லாம் வியாதி இருக்கு உங்களோட தெருவில மேஞ்சுகிட்டு இருக்குல்ல மாடு அதுல நிறைய மாடு போஸ்டர் எல்லாம் சாப்பிடுது சவுத்து ரோடி இருக்குல்ல போஸ்டர் அதான் சாப்பிடுது குப்பையில கிடக்கக்கூடிய அலுமினியம் சார்ந்த பொருளை சாப்பிடுது கெட்டு போன உணவுகளை சாப்பிடுது ஆமா அந்த மாட்டோட பாலை தான் உங்களுக்கு கறந்து வியாபாரம் பண்றாங்க கடையில கிடைக்கக்கூடிய பாக்கெட் பாலுல நிறைய ரசாயனம் கலக்குறாங்க வெள்ளை நிறம் வர்றதுக்காக நுர வர்றதுக்காக ஷாம்பு கலக்குறாங்களாம் அதுல திடம் அதிகமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக கிழங்கு மாவு கலக்குறாங்க டிஷ்யூ பேப்பர் கலக்குறாங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில 
எந்த வகையிலையுமே நல்ல பொருள் வாங்க முடியலங்கிற நிலைமை உருவாயிருச்சு எல்லா இடங்கள்லயுமே கெமிக்கல் கெமிக்கல் கெமிக்கல்னு வந்துகிட்டே இருக்கு எந்த ஒரு மிருகத்தோட பாலை மனுஷன் குடிச்சாலும் சரி மனுஷனுக்கு ஆபத்து நிச்சயம் உப்பு புளி காரம் இனிப்பு இருக்கக்கூடிய சிப்ஸுகள் உடம்பு ஏத்துக்கவே ஏத்துக்காது உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலமாக இருக்கக்கூடிய நினநீர் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி காலி பண்ணிடும் நீங்க சாப்பிட்ற சிப்ஸ் ரத்த ஓட்டத்தை நீர்க்க செஞ்சு மாசுபடுத்திடும் உடம்ப அசுத்த உஷ்ணத்தை உருவாக்கி நரம்பு மண்டலத்தையும் ஜீரண மண்டலத்தையும் பாதிப்படைய வைக்கும் நீங்க சாப்பிட்ற சிப்ஸ் ஆமா இந்த வீடியோவை ஒரு முறைக்கு நாலு முறை உங்க குழந்தைகளுக்கு போட்டு காட்டுங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரையும் பார்க்க வைங்க அப்பதான் மாறுவாங்க திருந்துவாங்க மனுஷன் ருசியினால அடையக்கூடிய பெரிய தண்டனை என்ன தெரியுமா வியாதி ஆமா ருசிக்காக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வியாதி இழுத்துக்கலாம் மனுஷன் இயற்கையா இருக்க மாட்டேங்கிறானே காலையில பிரேக்பாஸ்ட் சாப்பிடணுங்கிறீங்க ஏன் தெரியுமா நைட்டு சாப்பிடாம பிரேக் பண்ணா காலைல ஃபாஸ்டா சாப்பிடணும் அதான் பிரேக்பாஸ்ட் ஆமா நீங்க என்ன பண்றீங்க பிரேக்பாஸ்ட்ங்கிற பேர்ல நிறைய சாப்பிடுறீங்க விரதத்தை முடிக்கும் பொழுது சில பேர் உண்ணாமிரதம் இருந்தாங்கன்னா எளிமையான பல ரசங்கள் எடுத்துக்கிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் காலை உணவாக ஆகாரங்களை எடுத்துக்கும் பொழுது மென்மையான ஆகாரங்களை எடுத்துக்கிறணும் நல்ல உடம்புக்கு இலகுவான இனிமை தரக்கூடிய உணவுகளை எடுக்கணும் ஹார்டான உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது அரிசி மாவு பண்டங்கள் பொங்கல் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா மந்தமா தூங்கிடுறீங்க தெரியுமா காலையில புட்டு சாப்பிட்றீங்க இட்லி சாப்பிட்றீங்க தோசை சாப்பிட்றீங்க இல்ல இந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தூக்கம் தான் வரும் ஆமா என்னைக்கோ ஒரு நாள் நீராவில வேக வச்ச உணவுகளை ஏதோ ஆசைக்கு எடுத்துக்கோங்க டெய்லி வேணான்னு சொல்றேன் காலையில என்ன பண்றீங்க இட்லி தோசை பூரி பொங்கல் வெஜிடபிள் பிரியாணி காளாம் பிரியாணி வடை பாதாம் பால் இந்த மாதிரி மசாலா உணவுகளையோ அல்லது வேக வைத்த உணவுகளையோ பொறித்த உணவுகளையோ தான் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க இதெல்லாம் வேணா சமையல் உணவுலையும் ரொம்ப மோசமான உணவு புளிச்ச மாவுல தயாரிக்கப்பட்ட உணவு தான் ஆமா ரொம்ப மோசமானது இட்லி தோசை எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா நிறைய தண்ணி எடுக்கும் தாகம் ஆமா சில பேருக்கு நெஞ்செரிச்சல் கூட உருவாகும் நான் கூட சமைச்ச உணவுல விருப்பம் உள்ளவங்களுக்கு நான் கூட ஒரு உணவு சொல்லுவேன் என்னன்னா இட்லி இருக்குல்ல இட்லியில கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி நல்ல நீர்க்கை சாம்பார் வச்சு நல்லா கரைச்சு சாப்பிட்டுருங்கன்னு சொல்லிடுவேன் ஏன்னா இட்லிய தனியா சாப்பிட்றதுக்கு அதுல கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயும் நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த மலம் இலக்கியா மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதுல நீர்க்காய் சாப்பிட்டோம்னா நீர்க்காய் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆஃப் குக்குல சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆவது என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் சக்தி இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லது சாம்பார்ல அப்படி சேர்த்து சாப்பிட்டோம் நல்லது அதுக்காக நான் அப்படி சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் இட்லி சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்ப இட்லி சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லும் பொழுது அவங்கள நம்ம என்ன பண்ண முடியாது தடுக்க முடியாது தடை செய்ய முடியாது அதனால இது ஏதோ பரவாயில்லன்னு இப்படியே சாப்பிட்டுங்கன்னு சொல்லி தருவேன் ஆமா ஒரு தவளை தண்ணிக்குள்ள விழுந்து செத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே அது மிதக்காது ஆமா அந்த உடம்பு வந்து அதுல ஊறி அது வந்து வைரஸால அது ரொம்ப தாக்கப்படணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது என்ன ஆகும் நொதித்தல் நடந்து புளித்தல் தன்மை வந்தாதான் அதுக்கப்புறமா அது தண்ணியில என்ன பண்ணும் மிதக்க ஆரம்பிக்கும் அது உடம்பு ஊதி உப்பணும் ஆனா இட்லி தோசை தூக்கி தண்ணிக்குள்ள போடுங்க உடனே மிதக்கும் ஆமா அரிசியையும் உளுந்தையும் ஆட்டி மாவாக்கி அதுல உப்பு போட்டு நல்லா கையால கலக்கி வச்சு மாவ மருதுனும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன ஆகும் தெரியுமா அப்படியே நுர தள்ளி பொங்கி கிடக்கும் மாவு புளிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகுது சந்தோஷம் உருவாகுது ஆமா மாவு புளிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு சந்தோஷம் உருவாகுது அது கெட்டு போனத்துக்கான ஒரு அடையாளம் அது இன்னும் சில பேர் என்ன பண்றீங்க இப்படி சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் இட்லி தோசைன்னு முடிவாயிட்டா கூட அப்பப்ப மாவரைச்சு அப்பப்ப கூட பயன்படுத்திக்கோங்க அது கொஞ்சம் பரவாயில்ல சில பேர் என்ன பண்றீங்க ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான மாவை ஒரு நாள்ல ஆட்டி வச்சு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வேற வச்சு அதை டெய்லி பயன்படுத்து நீங்க வந்து இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்க கடையில போய் இட்லி மாவு வாங்கிட்டு வருவீங்க அது அதை விட மோசம் ரொம்ப மோசம் 
இப்போ இந்த இட்லி சாப்பிட்றீங்கல்ல இதையே நீங்க காகரியோட மாத்தணும் அப்படின்னா ஒரு கேரட்டை சேர்த்து கேரட் இட்லியா மாத்துங்க பீட்ரூட் சேர்த்து பீட்ரூட் இட்லியா மாத்துங்க தக்காளி சேர்த்து தக்காளி இட்லியா மாத்துங்க அமெரிக்கால ஒருத்தர் வந்து இட்லிய கிட்லின்னு மாத்திட்டாரு கிட்ஸ் குழந்தைகள் இருக்காங்களே கிட்லின்னு மாத்தி இட்லி மாவுல கேரட்டையும் சேர்த்து அரைச்சு நிறைய காய்கறிகளை சேர்த்து அரைச்சு காய்கறிகளோட சேர்த்து இந்த மாவை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் நல்லா வியாபாரம் ஆகுது ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஆமா அவரை பத்தி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் ஐயா வந்து எனக்கு போன் பண்ணாரு ஒரு தடவை போன் பண்ணி பேசியிருந்தார் பல மடங்கு லாபம் செய்யக்கூடிய தொழிலாக இன்னைக்கு அநேக வீடுகள்ல இட்லி மாவு அவருடைய இட்லி தான் அங்க இட்லி இல்லை அது கிட்லி கிட்லினா கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை காய்கறி கலந்து வெஜிடபிள் கலந்து மாத்திட்டாங்க அது இந்தியாவில இருந்து நிறைய அரிசி எல்லாம் அங்க போகுது உலக நாடுகள் முழுக்க அரிசி வாங்குறாங்க இந்தியாவில இருந்து ஸ்பெஷலா அரிசிகள் போகுது இதுக்காக விலையை வச்சு நல்ல அரிசிகளை வாங்கி தரமான அரிசிகளை வாங்கி பயன்படுத்தி இன்னைக்கு அமெரிக்காவில கிட்லி வியாபாரம் பண்ற ஆமா இட்லி இல்ல கிட்லி கொஞ்சம் மக்கள் வந்து இட்லியே இருக்கிறாங்க இப்படியே இருக்கிறாங்க அதை கொஞ்சம் சத்தா மாத்தி கொடுக்குமேன்னு அவர் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி எடுத்தார் ஆமா நிறைய அரிசி வேற சாப்பிட்றோம் பாரம்பரிய அரிசி இயற்கை அரிசியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல மலச்சிக்கல் இல்லாம இருக்கும் கைக்குத்தல் அரிசி நம்ம எல்லாரும் வந்து பாயில்டு ரைஸ்ன்னு நினைக்கிறோம் அது ஸ்பாயில்டு ரைஸ் நீங்க சாப்பிட்ற அரிசிகள்லாம் ரொம்ப உடம்புக்கு மோசம் பண்ணக்கூடியது ஆமா கம்மங்கூழு சாப்பிடலாம் கேழ்வரவு கூழ் சாப்பிடலாம் நல்ல சம்பா கோதுமை கிடைச்சுன்னா சாப்பிடலாம் தேவையில்லாத கோதுமை சாப்பிடாதீங்க மல்லி புதினாவில் அடிக்கடி சட்னி செஞ்சு சாப்பிடுங்க முடிஞ்ச வரையும் இயற்கையா இருங்க சமைச்ச உணவு சாப்பிட்டு தான் ஆகணும்னா சமைச்ச உணவுல கொஞ்சம் மென்மையான உணவா எடுத்துக்கங்க நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க எண்ணெய் அதிகம் சேர்க்காதீங்க இப்படி இருந்தா தான் ரொம்ப நல்லது வாழ்க்கை ஆமா உடம்புல நிறைய பேருக்கு சளி உருவாகுது கபம் மிகுந்த இருக்கிற உடம்புக்கு பிரச்சனை உருவாகும் உடம்புல சேர்ந்திருக்கக்கூடிய கழிவுகள்ல மலம் சிறுநீர் வியர்வ இதனால என்ன ஆகும்னா உடம்புல கழிவுகள் சேர்ந்துருந்துச்சுனாக்க இது மூலமா வெளியேறும் ஆனா மலம் வெளியேறாம தேங்கி கிடக்கு சிறுநீர் வெளியேறாம தேங்கி கிடக்கு சில பேருக்கு வியர்வு வெளியேறாம தேங்கி கிடக்கு அதிக அளவுல நச்சு பொருட்கள் உடம்புல தேங்கி கிடைச்சுன்னா அது சளியாக மாறிதான் அடிக்கடி சளி உருவாகி வெளியில போகும் சளிய வெளியேற்றுறதுக்கு பழங்கள் சாப்பிடும்போது சளியானது உடம்புல தங்காம வெளியேறும் உங்களோட நுரையீரல் இருக்குல்ல அதுதான் சளி பொருள்களை வெளியேற்ற செய்யக்கூடிய செயல்களை மிக கச்சிதமா செய்யுது சளிய முழுமையா வெளியேற்றி வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆயுள் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் ரொம்ப நன்மையோட நீங்க இருக்க முடியும் சளிய உடம்புல தேங்க விடாதீங்க நுரையீரல் சுத்தம் அடைகிற வரையிலையும் இருமல் சில பேருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப இருமலுங்கிறது நோய் கிடையாது நோய் நீக்க உதவக்கூடிய ஒரு செயல் நுரையீரல்ல தங்கிக்கக்கூடிய அந்நிய பொருள்கள் வெளியேறணும் வெளியேற்றணும் அதை வெளியேற்றாம தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க மருந்தை போட்டு தடை செஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க ஆமா நோய் நீக்குதல் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய சளிய நீக்கணும் உங்களுடைய இருமல் மருந்து இருமலையும் நிறுத்தம் உள்ள இருக்கக்கூடிய சளி வெளியில வராம இருக்கிறதுக்கான வேலையும் செஞ்சு அதை தடுத்துரும் இருமலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாம் நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிய தேக்கி வச்சு தற்காலிகமா இருமலை குறைச்சு சளியையும் நிறுத்திடும் இருமல் நோயாளி மருந்து சாப்பிட்டனோ நோய் நீங்கிருச்சுன்னு நினைச்சு திருப்தி அடைஞ்சு மருத்துவ அதிகாரம் மிகுந்தவர்களை பாராட்டுறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அது மருந்துங்கிறது நோயை குணப்படுத்தல கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு ஆமா உங்களோட நோய்க்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய சளிய உடம்ப விட்டு முழுவதுமாக வெளியேற்றுறது தான் கரெக்டு அந்த சளிய ட்ரை பண்ணிட்டு உலர வச்சுட்டு அப்படியே காய வச்சாக்க சளி வாட்டரா இருந்தா வெளியில வரும் அதை காய வச்சா வெளில வராது இப்ப எப்ப சளியை நீங்க உலர வச்சீங்களோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அது அடுத்தடுத்த வியாதியா வெளியில வரும் உள்ள அமைக்கி அமைக்கி வச்சிருந்தீங்கன்னா உலர்த்தப்பட்ட சளி ட்ரை ஆன சளி நுரையீரல்ல லட்சக்கணக்கான அறைகளை போய் அடைச்சுக்கும் இதனால மனுஷன் நுரையீரல் மூலமா சுவாசிக்கக்கூடிய மொத்த பிராணவாயுலையும் பிரச்சனை உருவாகும் உங்க பாருங்க நம்மளோட பிராணவாயுவை அதிகமா எடுத்துக்கிறது பிரெயின் மீதி தான் நம்மளோட உடம்புக்கெல்லாம் தேவைப்படுது அப்ப போதுமான பிராணவாயு கிடைக்கலன்னா மூளை என்ன ஆகும் விரைவில் கலைப்படையும் நம்மளோட செயல்திறன் என்ன ஆகும் குறைஞ்சு போகும் உடம்போட இயக்கம் என்ன ஆகும் சிறுக சிறுக குறையும் உடம்பு என்ன செய்யும் ஆரோக்கியத்தை இழக்க ஆரம்பிக்கும் 
பெரிய வேதனை உருவாகும் நமக்கு நமக்கு நன்மை நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தாங்க கொஞ்சம் இயற்கைக்கு மாறணுங்க இனிமையான வாழ்க்கையை நடத்தி காட்டணுங்க நம்மளோட நுரையீரலை நல்லது செஞ்சு வச்சுக்கணுங்க இப்ப கழிவு நீக்க பிரச்சனை பாருங்க நுரையீரல் கிளன்சிங் நுரையீரல் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்கு நிறைய உங்களுக்கு உணவுகள் தெரியும் பாருங்க சில உணவுகளை சாப்பிட்டா நுரையீரல் கிளியர் ஆகும் நுரையீரல் அப்படிங்கிறது காற்று நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ரூமு அந்த அறைகள்ல போய் நீங்க சளியை அடைச்சி வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகிறது பிரச்சனை தானே பிராணவாயு ரத்தத்துல கலக்க முடியாத நிலைய உங்க சளி உருவாக்குது சுவாசத்தின் மூலமா நமக்கு பிராணவாயு உடம்புக்கு கிடைக்குது அந்த சுவாசத்தின் மூலமா உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிராணவாயுவை நுரையீரல் முழுக்க நிறைய சளி உறைஞ்சு கிடக்கிறதுனால நமக்கு பிராணவாயுங்கிற ஆற்றல் கிடைக்க முடியாம போகுது இதனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சு பசி குறைஞ்சு பலவீனம் உருவாகுது இதனாலதான் இப்ப கொரோனா வைரஸ் மாதிரியான வைரஸ் உங்களை அட்டாக் பண்ணுது ஆமா மருத்துவம் செஞ்சு மருந்து சாப்பிட்டு சளிய உரைய வைக்கிறத விட சளிய வெளியில எடுக்கிறதுதான் சரியான விஷயம் ஆமா உள்ள அமுக்கப்பட்ட சளி நுரையீரல்ல தங்கி இருந்து நிறைய காரணங்கள்ல என்ன பண்ணும் திரும்ப திரும்ப வெளியில வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் நீங்க திரும்ப திரும்ப என்ன பண்றீங்க சளிய உலர்த்தி உலர்த்தி உள்ளேயே வச்சுக்கிறீங்க நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைஞ்சு போகுது உங்களுக்கு இதனால ஆஸ்துமா காச நோய் நுரையீரல் புத்துநோய் இந்த மாதிரி வியாதிகள் உருவாகி வருது நடைமுறையில நம்ம நிறைய பழ உணவுகளை சாப்பிடும் போது சளி பிடிச்சுக்குது நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல உடம்ப விட்டு சளிய வெளியில கொண்டு வரக்கூடிய செயல்களை அது செய்யுது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக தான் பழங்கள் உதவி செய்யுது அப்படிங்கிற ஒரு நன்மையான விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கிறணும் ஆமா இத புரிஞ்சு நீங்க வாழ்ந்தாதான் ரொம்ப மேன்மை கிடைக்கும் சில பேர் என்ன பண்றீங்க சளி பிடிக்கிறத தப்புங்கிறீங்க அது எப்படி சளி பிடிக்கிறது தப்புன்னு சொல்றீங்க சளி பிடிக்கிறது நல்லது தானே உலகம் முழுமைக்குமே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மக்களோட தலையாய பிரச்சனைக்கு என்ன தெரியுமா உடம்பு பருமன் அளவுக்கு அதிகமான எடை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இருதய நோயும் சேர்ந்து வருது மூட்டு வலியும் வருது ஆமா இந்த ஆயுள் காப்பீட்டு கழகங்கள் உருவானதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுடைய உடம்ப இன்சூர் பண்ணுவாங்களே இப்ப கோவிட் நைன்டீன் அதுக்கும் இன்சூரன்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ அதெல்லாம் ஏதோ செய்திகள் பார்த்தேன் முழுசா எனக்கு என்னன்னு தெரியல கோவிட் நைன்டீன் இன்சூரன்ஸ்ல நாங்க அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க என்ன முழு செய்தி எனக்கு தெரியல தெரிஞ்சோன்னு அதை பத்தியும் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆமா நீ பாருங்க காப்பீட்டு கழகங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு மனிதனோட ஹெல்த்த வச்சு வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன் நீங்க உங்க ஹெல்த்த சரியா பாத்துக்கல பருமனான உடல் வாகு யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு ரத்த அழுத்த நோய் உருவாகும் கூடுதலான சிரமங்கள் அவங்களுக்கு இதயத்துக்கு உருவாகும் ஆமா நம்ம தான் நம்மளை சரி பண்ணணும் நம்ம தான் நம்மளை பாத்துக்கணும் நம்ம தான் நமக்கு நல்லது செஞ்சுக்கணும் உங்களை தவிர உங்களுக்கு நல்லது செய்ய இந்த உலகத்துல ஆளே இல்ல கவனமா இருங்க கூடுதலான எடை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா வெயிட்டான லக்கேஜ் எப்ப பார்த்தாலும் தூக்கி சமக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆமா கூடுதல் லக்கேஜ் கால்கள்ல எடை தாங்க முடியாம கால்கள்ல வலி உருவாகும் மூட்டு வலி பிரச்சனை உருவாகும் அன்றாடம் பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு உடல் பருமன் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு குடல் இறக்க நோய் உருவாகும் நீரிழிவு நோய் உருவாகும் உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்காக உடற்பயிற்சி பண்ணணும் தீவிரமான ஓட்டப்பயிற்சி டென்னிஸ் விளையாடுறது இந்த மாதிரிலாம் முயற்சிகள் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்க செய்யும் பொழுதே கூட உணவுலையும் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் பயிற்சிகள் எவ்வளவு செஞ்சாலுமே உண்ணக்கூடிய உணவுல நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் உடம்பு எடைக்கும் உணவுக்கும் தொடர்பு இருக்கு இப்ப மாவு சத்து சக்கரை கொழுப்பு இந்த மாதிரியான சத்துக்கள் அதிகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புல எடை அதிகமாயிரும் கடுமையான உடற்பயிற்சி இல்லாம உடம்ப வளைச்சு ஆசனம் செய்யாம கொழுப்ப குறைக்கக்கூடிய மாத்திரை இல்லாம உணவு இல்லாம பட்டினி கிடக்காம ஒரு பத்து நாள்ல அஞ்சு கிலோ ஏழு கிலோ குறைக்கணும்னா பல உணவுகள் எடுங்க குறைஞ்சு போயிரும் ஆமா சீக்கிரமா குறையும் அற்புதமா உடம்பு எடையை நீங்க குறைச்சிக்கலாம் உடம்பு எடைய குறைக்கிறதுக்கு சாப்பிடாம இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல நல்ல இயற்கையான இனிமையான உணவுகளை எடுத்தாலே போதும் ரொம்ப சிறப்பா சந்தோஷமா உங்களால வாழ முடியும் ஆமாங்க ஒரு பத்து நாள் அஞ்சு நாள் போதுங்க உங்களோட உடம்பை நீங்க சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு பாருங்க 
ஒரு தேங்காய் வாழைப்பழம் இதை அடிக்கடி சாப்பிடுங்க ஆமா தாகத்துக்கு தண்ணி குடிங்க ஒரு நாளைக்கு இதை செய்யுங்க ரெண்டாவது நாள் நிறைய பழங்கள் எடுங்க கொய்யா பழம் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க நல்ல உணவை எடுத்துங்க தண்ணி குடிங்க போதுமான அளவு மூணாவது நாள் நல்ல பழங்கள் எடுங்க இல்லைன்னா பப்பாளி பழம் நிறைய எடுங்க நாலாவது நாள் சப்போட்டா பழம் இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கோங்க தண்ணி நிறைய குடிச்சுக்கோங்க அஞ்சாவது நாள் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஆப்பிள் பழம் நல்லா சாப்பிடுங்க அப்புறம் ஆறாவது நாள் நல்ல மாதுளம்பழம் நல்லா சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஏழாவது நாள் மாம்பழம் நல்ல சீசனில் மாம்பழம் வாங்கி நல்லா சாப்பிடுங்க தாகம் இருக்கா நல்ல இளநி குடிங்க இப்படி ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு சாப்பிடுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பழம்னு சாப்பிடுங்க இல்லையா நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பழம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு மூணு பழங்கள் கூட சாப்பிடுங்க உங்க இஷ்டம்தான் பழங்களை சாப்பிடுங்க நல்ல சாப்பிடலாம் திராட்சை பழம் பதிமூணு நாளைக்கு தொடர்ந்து திராட்சை சா சாறு குடிக்க முடிஞ்சுன்னா உடல் பருமனே குறைஞ்சு போயிடும் ஆச்சரியம் பத்து கிலோவே குறைய வாய்ப்பு உண்டு ஆனா உங்களால முடியுமான்னு தெரியாது ஆமா சரியான பயிற்சி இருந்து கொஞ்சம் அனுபவமும் அறிவும் இருந்து எடுக்கணும் பதிமூணு நாளைக்கு அந்த திராட்சை ரசம் ஆமா சீதாப்பழம் எடுக்கலாமே நல்லா இருக்குமே அற்புதமா இருக்கும் தேங்காய் வாழைப்பழம் இளநீருக்கு மிஞ்சினு இந்த உலகத்துல என்னங்க இருக்கு உணவு இயற்கை உணவு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இப்படி ஏதாவது ஒரு உணவு அமைப்பை நீங்களே மனசுல உருவாக்கிக்கிட்டு அந்த உணவு அமைப்பை அடிப்படையா வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு பெரும் உணவு திட்டத்தை தீட்டி நல்லா இயற்கையா சாப்பிடுங்க இனிமையா வாழுங்க நன்மையோட இருங்க பேரானந்த உலகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பேரானந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தடுத்து நிறைய இயற்கையான பதிவுகளும் மனம் சம்பந்தமான பதிவுகளும் நான் தந்துட்டே இருக்கிறேன் இன்றைக்கு மாலை ஏழு மணிக்கு அற்புதமான லைவ் இருக்கு நேரில் வந்து பாருங்க குடும்பத்தோட வாங்க குடும்பத்தோட வந்து லைவ் பாருங்க அற்புதமான ஆக பெரும் சக்திகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மிகச்சிறந்த ஆன்மீக கருத்துக்களையும் உடலமைப்பு கருத்துக்களையும் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல சிறப்பாக குணமடைய முடியும் நல்லா இருக்க முடியும் நன்மைகள் நிறைய நடக்கட்டும் நல்லா இருங்க தொடர்ந்து லைவ் பாருங்க நன்மைகளோடு எந்த நேரமும் இருங்க சந்தோஷமா இருங்க இந்த அளவில் இப்பொழுது நாம் நிறைவு செய்கிறோம் மிகச்சிறந்த குடும்பம் உங்களுக்கு அமையட்டும் நல்ல மன அமைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் நல்லா இருங்க எப்பயுமே சிறப்பா இருங்க மகிழ்ச்சிகள் உங்களை சூழ்ந்து